আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে আমরা যতটুকু দেখেছিলাম আর কি শুধু ন্যাপবারটা তৈরি করেছিলাম আর হচ্ছে আপনার এখান থেকে ব্যানার পার্টটা করেছিলাম তো ব্যানার পার্টের ভিডিওটা আমি শেষে অ্যাড করে দিয়েছি আপনাদের ভিডিও শেষে অ্যাড করা আছে আর কি আমি পরে ওই ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ওখানে দশ মিনিটের মতো ভিডিও আছে শেষে দশ মিনিটে আমরা ব্যানারের কাজটা করেছিলাম তো ওই পার্টটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে ব্যানারে কি কি করা হয়েছিল তো আজকে প্রথমে আমরা একটু যেটা আমরা এর আগে বলেছিলাম যে গিটের একটু অ্যাডভান্স শিখবো তো আমরা প্রথম থেকে দেখেছিলাম ম্যানুয়ালি কিভাবে গিটে আপনার রিপোজিটি রিপোজিটরিগুলো আপ করতে হয় তো ম্যানুয়ালি তো সবাই করতে পারি নাকি একদম প্রথম ক্লাসে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ ধরেন আপনি যখন একটা গিট পেজ ওপেন করবেন বা গিট হাব ওপেন করবেন তখন জিনিসটা আসবে এরকম আপনি যখন লগ ইন করবেন সাইন আপ করবেন তখন পেস্ট আসবে এরকম তো আসার পর যে জিনিসটা হয়তো আমরা এখান থেকে কি করতাম একটা নিউ রিপোজিটরি দিয়ে আমরা আমাদের যে প্রজেক্টটা আছে ওইটাকে আপ করতাম তো আজকে আমরা শিখব যে বারবার যেন এখানে আপ করতে না হয় এবং আমার প্রজেক্টটা যেন অটোমেটিক আপ হয়ে যায় যাতে আমার প্রজেক্ট আমি যতটুকুই করি যতটুকুই কাজ করি অটোমেটিক সেফ থাকে তো এই জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার এই পার্টটাই আমরা আজকে শিখব তো সর্বপ্রথম যে কাজটি আপনারা করবেন আপনারা লিখবেন গিট গিট হাব ডেস্কটপ গিট হাব ডেস্কটপ দেওয়ার পর এখানে প্রথমে যেটা আসবে এখান থেকে দিবেন ইনস্টলিং গিট হাব ডেস্কটপ এরপর দেখেন এখানে দেখেন ডাউনলোডিং বা এখান থেকে দিতে পারেন যে আপনার ডাউনলোড ফর সিক্সটি ফোর বিট হ্যাঁ তো সেখান থেকে যে কাজটা করবেন আপনার ডাউনলোডিং অ্যান্ড ইনস্টলিং গিট হাব ডেস্কটপে ক্লিক করবেন এই যে ভিজিট হেয়ার এখানে দেওয়া আছে ডাউনলোড ফর উইন্ডোজ এখানে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পরে আপনারা লোকেশানটা বলে দিবেন যেখানে সেভ হবে আরেকটা নাম হবেন এর সাথে এটার নাম হচ্ছে গিট ব্যাশ হ্যাঁ ডাউনলোড গিট ব্যাশ যেটা আমাদের জন্য বেশি দরকার তো এখানে ক্লিক করার পরে আপনাদের জন্য এই জিনিসটা আসবে গিট ডিস্ট্রিবিউটেড ইন নিউ সেন্ট্রালাইজড এখান থেকে ক্লিক করবেন উইন্ডোজ উইন্ডোজে ক্লিক করার পরে এখানে অটোমেটিক্যালি আপনার এটা ডাউনলোড শুরু হয়ে যাবে উইন্ডোটা আসবে দেন হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন একটু ডাউনলোড হোক আচ্ছা সেট আপ ইএক্সি যেটা এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আপনার ক্লিক করে ইনস্টল করে ফেলবেন শুধু নেক্সট নেক্সট দিয়ে এখানে তেমন কোনো ঝামেলা নেই ওকে তো এটা আমার কাছে ইনস্টল করা আছে কিনা আগে দেখি আচ্ছা আমার কাছে এটা নেই আমি ইনস্টল করেই দেখাই আপনাদেরকে তো গিট হাব ডেস্কটপে আপনি ডাবল ক্লিক করেন
আচ্ছা একটু ইনস্টল হইতে সময় নিবে মাত্র অর্ধেক হয়েছে আচ্ছা এরপর করার পরে আপনার এই উইন্ডোটা আসবে যে সাইন ইন উইথ গিট হাব ডট কম অথবা সাইন ইন টু গিট হাব এন্টারপ্রাইজ তো আপনার এটা দরকার নাই আপনি দেবেন এটা বা হচ্ছে সাইন ইন টু ইউর গিট হাব ডট কম ইউজিং ইউর ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ওকে তো যেটাই দেন এটা অথবা শেষেরটা তো আমাদের অলরেডি লগ ইন করা আছে আমার আর কিছু করতে হবে না আমি শুধু এখানে অ্যালো দিলেই হবে তো এটা যে জিনিসটা হচ্ছে আমার এটা অটোমেটিক্যালি সাইন ইন হয়ে গেল এখান থেকে দিবেন কন্টিনিউ নেম যা আছে তাই থাকবে তো এখান থেকে দিবেন আপনি ফিনিশ তো দেওয়ার পর যে জিনিসটা হবে আপনার বারবার আর হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে না আসলেও চলবে এখানে গেলে যা যা ছিল তো আমার রিপোজিটরি যা যা আছে সব কিছু এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তো এখান থেকে আপনি চাইলে আপনার ডাউনলোড করতে পারবেন ডিপোজিটরিটা এবং নতুন ডিপোজিটরি ক্রিয়েট করতে পারবেন মানে আপনি ওয়েবসাইটে যা যা করতে পারতেন এখানেও সব কিছু করতে পারবেন কিন্তু আর একটু সুবিধায় তো এটা ইনস্টল করবেন ফার্স্টে দেন হচ্ছে এটা পথে কেটে দিচ্ছি এটা আমরা পরে আর আর বিস্তারিত দেখবো আপাতত শুধু ইনস্টল করে রাখেন তো এরপর হচ্ছে শেষে যেটা নামাইছেন এটার নাম হচ্ছে গিট এটা হচ্ছে একটা কমন লাইন বা হচ্ছে কমন প্রমোট তো এটাকেও সেমভাবে ডাবল ক্লিক করে শুধু ইনস্টল করা যাবেন এবং এটা ইনস্টল করবেন সি ড্রাইভে তো সি ড্রাইভে ইনস্টল করার পরে আপনি আপনার ডেস্কটপটা রিস্টার্ট দেবেন ওকে তো নর্মাল অ্যাপস আপনারা ইনস্টল করতে পারেন সমস্যা নেই তো রিস্টার্ট দেওয়ার পরে সেম সিস্টেম আপনি জাস্ট ডাবল ক্লিক করে ওপেন করেন দেখেন এরপর হচ্ছে ইএস দিয়ে শুধু নেক্সট নেক্সট করে যাবেন কোথায় এটা ইনস্টল হবে না হবে ঠিক আছে শুধু ইনস্টল ইনস্টলে ক্লিক করে নেক্সট নেক্সট করে চলে যাবেন আর কিছুই করতে হবে না তো আপাতত ক্যান্সেল দিচ্ছে কারণ হচ্ছে আমার এটা অটোমেটিক আমার একটা ইনস্টল করা আছে এখানে নতুন করে ইনস্টল করলাম না আচ্ছা যদি ইনস্টল হয়ে যায় এটা পাবেন কোথায় এটা পাবেন হচ্ছে এখানে এ দেখেন গিট ব্যাশ হেয়ার হ্যাঁ তো আমরা সবসময় এটা ইউজ করবো গিট ব্যাশ হেয়ার বা হচ্ছে এই জিনিসটা তো গিট যদি একবার আপনার এখানে ইনস্টল করা থাকে তাহলে যে জিনিসটা হবে আপনি একটি কমান্ড ইউজ করতে পারবেন যার নাম হচ্ছে গিট তো আমরা আজকে প্রথমে শিখব যে এই গিটটা কিভাবে আপনার প্রজেক্টের সাথে অ্যাড করবেন যে অটোমেটিক্যালি যাতে আপনার এই গিটের যে প্রজেক্টটা আছে আপনার গিট হাবের মধ্যে বা রিপোজিটরিটা আছে ওটার সাথে অ্যাড করতে পারেন তো সর্বপ্রথম চলে যাবেন আপনার প্রজেক্ট ফাইলে হ্যাঁ ধরেন আমার প্রজেক্ট ফাইল হচ্ছে ক্লাস টেন ওকে তো ক্লাস টেনে করার পরে আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন যে রাইট বাটন ক্লিক করে গিট বা শেয়ার সরাসরি ওপেন হয়ে যাবে কিন্তু আর একটু সহজে দেখে আপনাদেরকে আপনি যদি বিএস কোড ইউজ করে থাকেন এখানে দেখবেন উপরে টার্মিনাল নামে একটি কথা আছে ঠিক আছে টার্মিনালে যখন ক্লিক করবেন নিউ টার্মিনাল আপনার সাথে সাথে নিচে এখানে ওপেন হয়ে যাবে ওকে এবং এখানে দেখেন লোকেশানটা দেখেন জি ওয়েব ডিজাইন ক্লাস টেন ওকে সেম জিনিসটা যদি আমি এখান থেকে করতাম গিট বা শেয়ার দেখেন জি ওয়েব ডিজাইন ক্লাস টেন ওকে তো আমরা আলাদাভাবে না করে আমরা বিএস করে করি তাহলে সব কিছু এক জায়গায় থাকবে তো মানে এখানে যা করবেন ওখানেও তা কোনো আলাদা কিছু নেই তো আমরা এই টার্মিনালটা ইউজ করব যদি কারো না থাকে ধরেন নেই হ্যাঁ আবার দেখাচ্ছি টার্মিনাল নিউ টার্মিনাল ওকে আপনার এখানে ওপেন হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে সর্বপ্রথম যে কাজটা করবেন সর্বপ্রথম কমান্ড হচ্ছে গিট ইনিট গিট ইনিট তো প্রথমে দেখি গিট ইউনিটটা কিভাবে কাজ করে তো এটা হচ্ছে প্রথম কমান্ড হ্যাঁ আপনার একটু এই এই জিনিসটা কি বলে এটাকে মনে রাখেন অথবা হচ্ছে খাতায় বা কোথাও লিখে রাখেন হ্যাঁ এটাই হচ্ছে আপনাদের বারবার লাগবে প্রথম কমান্ড হচ্ছে গিট ইউনিট গিট ইউনিট দেওয়ার পর দেখেন আপনার এখানে কি কি আসে আপনি আপনি যদি প্রজেক্ট ফাইলে যান আমরা প্রজেক্ট ফাইলে যাচ্ছি এখানে যদি যাই 
এখান থেকে যাবেন আপনি এই যে ভিউতে গিয়ে হিডেন আইটেমটা ওপেন করে দেবেন ওকে এখানে দেখেন গিট নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে যেটা হচ্ছে নর্মালি দেখা যায় না আপনি যখন হিডেন আইটেমটা ওপেন করবেন তখন এটা দেখতে পারবেন এবং এখানে কিছু ফোল্ডার আছে তো আপাতত এগুলো না দেখলে চলবে জাস্ট যে আপনি যখন গিট ইনিট করবেন আপনার এই ফোল্ডারটা গিটের জন্য সেট হয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমি এই ফোল্ডারটা এখন গিটের জন্য ইউজ করতে পারবো তো এটা ভুলে যদি ডিলিট করে দেন তাহলে আপনার এই প্রজেক্টটা যে লিঙ্ক আপটা করছেন আপনি গিটের সাথে ওই লিঙ্ক আপটা চলে যাবে তো যার কারণে ডিলিট করার দরকার নাই আপনার এটা জাস্ট হিডেন থেকে অফ করে দেন এটা নর্মালি দেখা যাবে না আর ওকে গিট ইনিট এরপর হচ্ছে এখানে আপনার আপনার যে ইউজার নেমটা আছে ওইটাকে এই কনফিগের মধ্যে সেট করে দিবেন আপনি এখানে হয়তো খেয়াল করেছিলেন এখানে একটা কনফিগ নামে একটা ফোল্ডার থাকে এখানে যদি যান দেখবেন এখানে কনফিগ নামে একটি ফাইল আছে হ্যাঁ তো এই ফাইলটা যদি আপনি ওপেন করেন এখানে 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 কী কী আছে ফাইল মোড ফলস হ্যাঁ এখানে কিছু কিছু আছে তো এখানে আপনি আপনার নেম আর হচ্ছে যে আপনার ইমেলটা ইউজ করছেন সেটাকে ফার্স্টে আপনি কানেক্ট করে দেবেন তো কীভাবে কানেক্ট করবেন কানেক্ট করার জন্য হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে গিট প্রথমে গিট হ্যাঁ যতগুলো কমান্ড হবে সবার শুরুতে গিট আসবে আপনি দিবেন হচ্ছে গিট দেন হচ্ছে কনফিগ এরপর হচ্ছে গ্লোবাল হ্যাঁ গ্লোবাল অথবা যদি আপনি ড্যাশ ড্যাশ জি ইউজ করেন তাইলে হয় এরপর হচ্ছে ইউজার ডট নেম এরপর হচ্ছে আপনি একটা সিঙ্গেল কোটেশন দেবেন দেন হচ্ছে আপনার গিটে যে নামটা আছে ধরেন আমার নাম আছে এমডি এটা হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনি যখন সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে ওপেন দেবেন নামটা অ্যাড হয়ে গেল এরপর সেমভাবে হচ্ছে আপনি সরি এখানে ভুল হয়েছে এখানে নেম হ্যাঁ এরপর হচ্ছে আপনার থাকবে হচ্ছে ইমেল ইমেল তো ইমেল যে ইমেল হচ্ছে আপনি যে ইমেল দিয়ে আপনার গিট অ্যাকাউন্টটা খুলেছিলাম সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন কিভাবে ধরেন আমার এখানে যেটা ছিল ওকে এরপর হচ্ছে আপনি এখনও হচ্ছে আমাদের ফাইলগুলো আমার গিটের যে মেন ডিপোজিটরি ওইটাতে অ্যাড হয় নাই তো এটাকে অ্যাড করতে গেলে যে কাজটা করতে হয় এখানে আপনি লিখবেন এই গিট অ্যাড অল তো অ্যাল অল হচ্ছে আপনি যদি ডট ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি আপনার এখানে যা কিছু আছে সব কিছু আপনার গিট ফোল্ডারে অ্যাড হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনি যে কাজটা করতেন মানে এখনও এটা আপলোড হবে না কিন্তু আপনার এই যা কিছু আছে সব কিছু গিটে আপলোড হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে যে হ্যাঁ আমরা সবাই আপনার যে গিট ফোল্ডারটা আছে সেখানে আপ হওয়ার জন্য সরি গিটের রিপোজিটরিটা আছে সেখানে আপলোড হওয়ার জন্য প্রস্তুত তো গিট অ্যাড অল করলে যেটা হবে আপনি যখন ক্লিক করবেন দেখেন আপনার এখানে একটা একটা করে যা যা ফাইল ছিল সবগুলো হচ্ছে আপনার এই একটা সবগুলো রেন্ডার হবে আর কি রেন্ডার হয়ে যে কাজটি হবে আপনার ওই ফাইলে অ্যাড হইতে থাকবে তো একটু সময় নেবে হয়ে থাকুক আমরা একটু সময় নেই সবগুলো ফাইল কে রেডি করে নেবে গিট আপলোড করার জন্য আমরা দেখেছিলাম তো এক্সটেনশনগুলো পাবেন এখানে তো ক্লিক করলে আপনারা এখান থেকে 
গিটের জন্য কিছু এক্সটেনশন ইনস্টল করে নেবেন আমি একটা করে নিয়েছি এটা নাম হচ্ছে অটো গিট হ্যাঁ অটো গিট এসআর জিলে পাবেন এটাকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন আর তো অটো গিটের কাজ হচ্ছে আমরা যে কাজগুলো হচ্ছে আমরা যখন পুশ করি বা হচ্ছে আপনার গিটে যখন বারবার কমিট করবেন বা অ্যাড করবেন এটা হচ্ছে আপনাকে মেনুয়ালি করতে হয় আর অটো গিটটা ইনস্টল করে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে প্রতি দুই মিনিট পর পর আপনি যা কাজ করবেন এটা অটোমেটিক আপনার ইয়ে হয়ে যায় এই গিটের সাথে কমিট হয়ে যায় ঠিক আছে তো একটা শুধু এক্সটেনশন ইনস্টল করবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে অটো গিট লিখবেন এখানে অটো গিট ঠিক আছে অটো গিট লেখার পরে সবার একটা একটাই আসবে তো এটাকে শুধু ক্লিক করে আমার এখানে আনইনস্টল আসছে আপনাদের এখানে আসবে ইনস্টল ইনস্টল করে নেবেন আচ্ছা আমরা প্রত্যেক ফাইলে আসি তো দেখেন আমাদের ফাইলগুলো অ্যাড হইল এরপর হচ্ছে আপনি যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের এখানে একটি পার্ট আপনারা দেখছেন আপনি যখন কোনো একটা প্রজেক্ট ওপেন করেন লাইক এই প্রজেক্ট ওপেন করলেন এই রিপোজিটরিটা ওপেন করলেন এখানে দেখেন একটি লিখা আছে মাস্টার হ্যাঁ তারপর তো মাস্টারে দেখেন এখানে টিপ দেওয়া আছে তো এই জিনিসটা কি এখানে যে মাস্টারটা লিখা এগুলোকে বলা হয় ব্রাঞ্চ আর এখানে দেখেন টোটাল তিনটি ব্রাঞ্চ আছে মাস্টার এটা এটা এর মানে হচ্ছে আপনি যদি চান এখানে বিভিন্ন আপনি ব্রাঞ্চ তৈরি করতে পারবেন তো গিটে সাধারণত ইউজ করা হয় যখন দুই তিনজন কাজ করে এক্ষেত্রে এখানে কাজ করার সুবিধা তো দেখা গেছে এখানে আপনি বিভিন্ন ব্রাঞ্চ তৈরি করতে পারবেন ধরেন মাস্টার হচ্ছে এটা হচ্ছে সবার প্যারেন্ট হ্যাঁ দেন এখানে আরও ব্রাঞ্চ থাকতে পারে এই ব্রাঞ্চগুলোর নাম আপনার নাম হইতে পারে আপনার ফ্রেন্ডের নাম হইতে পারে বা হচ্ছে আপনার হেল্পার যারা থাকে তাদের নাম হইতে পারে তো আপনার তিনজন মিললে সেম এক রিপোজিটরিতে আপনার কাজ করতে পারবেন তো ওই জিনিসটা আমরা পরে দেখাবো তো আপাতত হচ্ছে আপনি যদি এই ব্রাঞ্চ ক্রিয়েট করতে চান যেমন আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করেছিলাম এটা হচ্ছে জিএস পেজেস ঠিক না তো জিএস পেজেস নামে আপনি ধরেন এখান থেকে ক্রিয়েট করবেন না আমরা ক্রিয়েট করব হচ্ছে কমান্ড থেকে তো এই ব্রাঞ্চটা আমরা কীভাবে ক্রিয়েট করতে পারি তো এই ব্রাঞ্চটা যদি আপনি ক্রিয়েট করতে চান আপনি লিখবেন গিট ব্রাঞ্চ বি আর এন সি এস গিট ব্রাঞ্চ দেন হচ্ছে নাম দিবে না তো আমরা নাম দিব হচ্ছে কি যে জিএস পেজেস আচ্ছা চেক আউট করি কি কি আছে গিট চেক আউট এবার হচ্ছে ব্রাঞ্চ নেম আচ্ছা মাস্টার দিয়ে এখানে क्लियर আচ্ছা কন্ট্রোল এলে কাজ হয় আপনার ইয়েতে আপনার এই বাইরের যে কমেন্টটা আছে এখানে কমেন্টে কন্ট্রোল এল ক্লিক করলে শর্টকাটে কাজ হয় আর কি তো বিএস করে এটা দেয় নেই না যদি এই এটা ইউজ করেন ধরেন অনেক কিছু ধরেন হ্যাঁ কন্ট্রোল এল ক্লিক করলে অটোমেটিক ক্লিয়ার হয়ে যায় তো সেম কমেন্টটা এখানে দেয় নেই আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ধরেন আমাদের এই রিপোজিটরিটা এখানে কানেক্ট করবো তো এক্ষেত্রে কী করতে পারি এখানে হচ্ছে ধরেন আপনি আপনার একটা রিপোজিটরি এখানে তৈরি করেন ধরেন আমরা একটা নিউ রিপোজিটরি তৈরি করি নিউ রিপোজিটরি দেন হচ্ছে রিপোজিটরির নাম দিবেন হ্যাঁ যে নামটা ইউনিক হবে আপনি দিলেন যে ধরেন পিএইচডি টেস্ট ইমেল দেন আর পিএইচডির নামটাও দিতে পারেন চাইলে হ্যাঁ ধরেন আমরা এখানে বিটোস নামে একটা ট্রাই করতেছি তো আপনি দেন যে পিএসডি টু এইচ টি এম এল শেষে নামটা দিয়ে দেন বিটোস হ্যাঁ দেওয়ার পর এখান থেকে জাস্ট ক্রিয়েট রিপোজিটরি দাম তাইলে হবে 
তো যদি রিডমি ক্লিক না করেন তাহলে আপনাদের জন্য এরকম আসবে আর এখন পর্যন্ত যে কয়েকটা কমাড ইউজ করছেন দেখেন এখানে অনেক কিছু আছে আপনাকে কীভাবে এগুলো কানেক্ট করতে হবে প্রথম হচ্ছে গিট ইনিট তারপর হচ্ছে গিট অ্যাট রিডমি এটা না করলে আপাতত চলবে দেন হচ্ছে গিট কমিট তারপর হচ্ছে গিট ব্রাঞ্চ হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমরা ইউজ করবো এটা হ্যাঁ গিট রিমোট অ্যাড অরিজিন যে আপনি যদি এই রিপোজিটরিটাকে আপনার এই প্রজেক্ট ফাইলের সাথে অ্যাড করতে চান তাহলে আপনি শুধু এটাকে রান করলে হবে এই লাইনটা তো আমরা এই লাইনটাকে কপি করতেছি আর আমরা দেখেন আমরা এখন যে কমান প্রমটা ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে সিএমডি মানে হচ্ছে যেটা আপনার উইন্ডোজের সাথে ডিফল্ট দেওয়া থাকে আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু এখানে এই যে এখানে যখন ক্লিক করবেন আপনি এখান থেকে দেখেন সিলেক্ট ডিফল্ট সেল হ্যাঁ তো সিলেক্ট ডিফল্ট সেলে ক্লিক করার পরে আপনার এখানে যে কয়টা আপনার কমান প্রমট ইনস্টল করা আছে সবগুলো আসবে তো আপনারা এখান থেকে ডিফল্ট সিএমডি বা হচ্ছে কমান প্রমটা সিলেক্ট করা থাকে আপনারা দিবেন শেষেরটা গিট ব্যাস হ্যাঁ গিট ব্যাসে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে এখানে চেঞ্জ হয় নাই এখন দেখেন চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ তা আমরা আগে দুইটাকে রাখছি না এই দুইটা আমাদের দরকার নেই চাইলে কমান ফ্রমটা এখান থেকে ডিলিট করে দিতে পারবেন আর মাল্টি ফ্রমটও মাল্টি কমানটাও আপনি এখান থেকে চালাইতে পারবেন এখানে দিয়ে ক্লিক করেন আপনারা অনেকগুলো টার্মিনাল ওপেন করতে পারবেন একে একে ওকে তো এ হচ্ছে কিছু সুবিধা আর কি বিএস করের দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে মূলত গিটের যে আপনার কমান ফ্রমট বা হচ্ছে সিএলআই ওকে কমান লাইন ইন্টারফেস আর কি তো এখন আমরা যে লাইনটা কপি করলাম আপনি এখানে পেস্ট করে দেন শুধু शो कर কপি করে আপনি এখানে দেন ওকে টোটালি এটা নিচ্ছে না আচ্ছা এখানে আবার ঠিক আছে কন্ট্রোল এলটা কাজ করে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা এটাকে হাতেই লিখতে হবে বুঝে গেছি কারণ গিট রিমোট অ্যাড অরিজিন শিফট ইনসার্ট আচ্ছা এটা দিয়ে দেখি কি হয় কিছু হলো না দাঁড়ান কপিটা নিচ্ছে না কেন এখানে देखें ইনসার্ট একটা বাটন আছে শিফট লিখে ওইটা যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা পেস্ট হবে আচ্ছা গিট হাব ডট কম তারপর হচ্ছে স্ল্যাশ হচ্ছে আপনার নামটা দিবেন এম ডি যে নামটা আছে এরপর হচ্ছে আপনার এখানে যে নামটা ছিল এই যে পিএসডি টু এসটিএমএল বিটলস সেম নামটা আপনি এখানে দেবেন পিএসডি টু বিটলস হ্যাঁ দেওয়ার পর এন্টার দেন আচ্ছা অরিজিন অলরেডি এক্সিস্ট
আচ্ছা আমরা এখান থেকে একটা কমান্ড চালাই দেখি গিট কমিট দিলে কি হয় আচ্ছা এখানে কানেক্ট অটোমেটিক হইল কিভাবে বুঝলাম না কানেক্ট করার আগে সে কানেক্টটা নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা আমি বলি কানেক্টটা হয়েছে কিভাবে এখানে কানেক্ট হয়েছে দুইভাবে আপনারা যখন আপনারা যদি এই গিট হাফ ডেস্কটপটা ইউজ করেন ঠিক আছে গিট হাফ গিট হাফ ডেস্কটপ ইউজ করার সময় আমরা লগ ইন করছিলাম না তো এখানে যদি লগ ইন অবস্থায় থাকেন তাহলে হচ্ছে আপনাদের এখানে যখন আপনি এই গিট রিমোট অ্যাড অরিজিনটা করবেন তখন হচ্ছে আপনাকে আর লগ ইনটা করতে হবে না নর্মালি দেখবেন আপনি যখন এই যদি গিট হাফ ডেস্কটপটা ইনস্টল না করেন শুধু এই ব্যাচটা ইনস্টল করে যদি আপনি এখানে গিট অরিজিন আমরা যে শেষে যে কমানটা ইউজ করেছিলাম এই কমানটা যদি ইউজ করেন তখন দেখবেন আপনাকে একটা লগ ইন চাইবে যেটা আপনি অলরেডি প্রথমে করে আসছেন বা আমরা প্রথমে করে আসছি ঠিক আছে যদি এটা হয়ে যায় দেন হচ্ছে আপনাকে আর বারবার লগ ইন করতে হবে না সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা যে কপি করে যখন এন্টার দিয়েছিলাম তখন অটোমেটিক অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে ওই এখানে যদিও আপনার লিখাটা উল্টাপাল্টা ছিল যে গিট এখানে চলে আসছে টি শুরুতে চলে আসছে হ্যাঁ তো ভুল হলেও এখানে সিকোয়েন্সটা ঠিক ছিল আর কি হয়তো এখানে পেস্ট করার কারণে আমার উল্টাপাল্টা দেখাচ্ছিল ঠিক আছে তো এই জিনিসটা একটু ফলো করেন যে আসলে কপি করে যদি পেস্ট করেন হয়তো যদি অ্যালফা অ্যালফাবেট বা হচ্ছে লেটার উল্টাপাল্টা থাকে সমস্যা নেই জিনিসটা হচ্ছে আপনার সিকুয়েন্স আছে আপনি জাস্ট হচ্ছে এন্টারটা দিয়ে দেন ওকে তো আপনি হয়তো দেখবেন প্রথমবার ওই যে আপনার যখন এন্টার দিয়েছিলাম তখন সরাসরি পরের লাইনে চলে আসছিল তো তখন মূলত এটা অ্যাড হয়ে গেছে অরিজিনের সাথে যার কারণে আমরা পরবর্তীতে যখন আবার অ্যাড করতে গেছি তখন বলতেছিল যে অলরেডি অ্যাডেড অরিজিন হ্যাঁ যে তোমার যে রিপোজিটিভিটি অ্যাড করতে যাচ্ছিল এটা অলরেডি তোমার অ্যাড হয়ে গেছে তোমার আর নতুন করে করার দরকার নেই আর ফাইলটা অনেক বড় হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে পিএইচডি যেটা ছিল এটা সব আপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখানে একটি ফাইল তৈরি করতে পারেন আপনারা এর নাম হচ্ছে আপনার গিট ইগনোর হ্যাঁ তো গিট ইগনোর দিয়ে আপনি বলতে পারবেন যে আসলে কোন ফোল্ডারটা আপনার আপলোড হওয়ার দরকার নেই তো এক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আপাতত সবগুলো আপলোড হোক সমস্যা নেই তাহলে হচ্ছে আমাদের ফুল ফুল প্রজেক্টের আপনার ডকুমেন্টটা এখানে থাকবে একটা জিনিস দেখেন আমরা এখানে কি কী রান করছি এই প্রথমে হচ্ছে আপনি আমি আরেকবার বলি প্রথমে যে কাজটা করবেন সর্বপ্রথম হচ্ছে গিট অ্যাড অল হ্যাঁ আচ্ছা এখন দেখেন প্রথমে এতটুকু আপডেটটা দেখায় যে আমাদের এখন বর্তমান কি পরিস্থিতি আছে আমরা যদি আমাদের এই এই রিপোজিটরিতে ক্লিক করি দেখেন আমরা যা যা করছি সব কিছু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে হ্যাঁ নিউ সেকশন নিউ সেকশন এমন সবগুলো হচ্ছে ফোর মিনিট আগে মানে হচ্ছে আপনি আমার আপলোড হয়েছে হইতে যতক্ষণ লাগছে ওইটা হিসাব হয় না এখানে হিসাব হয়েছে ধরেন আমার প্রথম যে আমি যখন ক্লিক করছিলাম ওইটা কতক্ষণ আগে হয়েছে যে আমার চার মিনিট আগে আমি এই গিট পুশটা করেছিলাম এখন কথা হচ্ছে এই কমানগুলোর কাজ কি আমরা একটু দেখি এখানে কমানগুলোর কাজ কি আপনি যদি ইন্ডেক্স ফাইলটা ওপেন করেন ধরেন ওয়েলকাম টু বিটলস আছে আমরা একটু চেঞ্জ করবো একটু পরে তো আমি যদি ইন্ডেক্স ফাইলটা ওপেন করি দেখেন ওয়েলকাম টু বিটলস হ্যাঁ তো আমি যদি অ্যাড করি এখানে ধরেন ওয়েলকাম টু বিটলস এডিটেড ঠিক আছে আমি দেওয়ার পর সেভ দিলাম দেওয়ার পর এটা সাথে সাথে দেখবেন যে এখানে একটা কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এম হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে মডিফাইড অটোমেটিক ঠিক আছে যে এটা এখন আমার কি হয় নাই 
আপনার এই পুশ করা হয় না জাস্ট এখানে এডিট করা হয়েছে তো এটাকে যদি এডিট করতে যান সর্বপ্রথম আপনি অ্যাড করবেন গিট অ্যাড ডট হ্যাঁ বা গিট অ্যাড অল ক্লিক করলে যেটা হবে যে আপনার অটোমেটিক্যালি যেহেতু আমার সব কিছু অ্যাড করা আছে নতুন করে অ্যাড আর অ্যাড হবে না দেন হচ্ছে আপনি এটাকে সর্বপ্রথম যেটা করবেন এটার নাম হচ্ছে কমিট হ্যাঁ তো কমিট করা সিস্টেম হচ্ছে গিট এম এম দিয়ে সরি প্রথম হচ্ছে গিট কমিট সিও এম এম আই টি তো গিট কমিট দেওয়ার পরে আপনি দিবেন ড্যাশ এম হ্যাঁ এটার মানে হচ্ছে আপনার কমিট আর উইথ মেসেজ তো এম মানে হচ্ছে মেসেজ এখন হচ্ছে মেসেজটা আপনি কী লিখবেন মেসেজ আপনি যদি লেখেন যে উই চেঞ্জ দিলেন যে হেডিং বা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন দেওয়ার পর আপনি যদি এন্টার দেন আপনি দেখেন এই লাইনটা এখানে অ্যাড হয়েছে হওয়ার পর এটা হচ্ছে আমার কমিট হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এখন দেখেন এখন এটা পুশ হয়েছে কিনা দেখেন যে এটা আমার ফাইল অ্যাড হয়েছে কিনা আমি যদি এখানে রিলোড দিই দেখেন এখনও ওয়েলকাম টু বিটল সি আছে আমরা যে এডিট লিখাটা লিখছি এটা এখন এখানে আসে নাই তো এটা আনতে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আপনি এখানে গিট পুশ করতে হয় মার্চ মানি হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে যে ভার্চুয়াল যে আপনার এখানে একটা এই ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে গিট নামে ওই গিটের মধ্যে সে জাস্ট একটা ট্র্যাক রাখে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি যে এডিটটা করলাম সেটাকে আমার সাথে মার্চ করে নিছে মার্চ মানে কমিট করে নিছে তো যখন আপনি পুশ ক্রিয়েট করবেন তখন হচ্ছে ওই ফোল্ডার থেকে সে কি করবে এই যে ফাইলটা আপনি নতুন করে এডিট করলেন এই ফাইলটাকে এই আপনার আগের ফাইলটার সাথে সে মার্চ করে দিবে ঠিক আছে তো এখন এই মার্চটা তো এখন হচ্ছে এখানে আমার কমিট হয়েছে কিন্তু আমার তো এখানে এখন হচ্ছে মেন রিপোজিটরিতে অ্যাড হয় নাই অ্যাড করতে গেলে যেটা করতে হবে আপনি এখানে গিট পুশ ইউজ করবেন গিট পুশ গিট পুশ ইউ দেন হচ্ছে কোন অরিজিন আমাদের অরিজিন কিন্তু এখন একটাই আছে সেটা হচ্ছে কি মাস্টার দেখেন আমাদের অরিজিন হচ্ছে কি মাস্টার হ্যাঁ তো এই কারণ হচ্ছে মাস্টারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে যদি আপনার এখানে জিএস পেজেস তৈরি করতেন তো আপাতত আমরা মাস্টারই রাখি কারণ হচ্ছে আপনি যখন ডাউনলোড করবেন কোনো একটা ফাইল তখন দেখা গেছে ডিফল্ট হিসেবে আপনার মাস্টার ফাইলটাই ডাউনলোড হয় তো আপনার টোটাল কাজ শেষে যে কাজটা করবেন শুধু ওই যে আপনার এটা কি বলে জিএস পেজেসটা অ্যাড করে দেবেন তাহলে হচ্ছে আপনার এটা অটোমেটিক্যালি লাইভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা আপাতত হচ্ছে কি করতেছি এখানে ধরেন মাস্টারে সবগুলোকে আপলোড করি তো গিট পুশ এরপর হচ্ছে ইউ দিবেন ইউ দিয়ে হচ্ছে আপনি দিবেন অরিজিন মাস্টার বলেছে এখানে হবে মাস্টার দেখেন এখন কিন্তু আর সময় নেয় না কারণ হচ্ছে আমার সব কিছু আপ করা আছে জাস্ট হচ্ছে আপনি যতটুকু চেঞ্জ করছেন জাস্ট ততটুকুই আপনার এখানে আপলোড হবে এখন যদি আমরা এটাকে রিলোড দিই দেখেন গি ওয়েলকাম টু বিটলস এডিটেড যে আপনাকে বারবার আর কী করতে হচ্ছে না নতুন করে এখানে আপ করো বা হচ্ছে এটাকে রিমুভ করে আবার আপ করো এই জিনিসগুলো কিছুই করতে হবে না আর যদি পিএইচডি টু স্ট্রিম এলে আপনি জানান এখানে দেখেন আগে সব কিছু ঠিক ছিল নিউ সেকশন নিউ সেকশন নিউ সেকশন শুধু এখানে আমরা যে লেখাটা লিখছিলাম কমিট করার সময় যে উই চেঞ্জ ফার্স্ট লাইন তো এইভাবে আপনি ট্র্যাক রাখলে যেটা হয় ধরেন আপনি ধরেন নতুন একটা কাজ করলেন বা হচ্ছে আপনি প্রজেক্টটা আপ করলেন আপ করার পরে আপনি জাস্ট হচ্ছে যখন যে জিনিসটা চেঞ্জ করেন আপনি শুধু লিখে রাখবেন যে আপনি আজকে কী কাজ করছেন তো সেমভাবে ধরেন আপনি এই স্টাইল ডট সিএসএসে কিছু চেঞ্জ করলেন আমরা স্টাইল ডট সিএসএসে কিছু চেঞ্জ করি তো এখানে আমরা দিলাম যে ধরেন পরের পার্ট হচ্ছে কি ছিল পরের পার্ট ছিল ধরেন হচ্ছে অ্যাবাউট আস হ্যাঁ তো আমি দিলাম যে অ্যাবাউট অ্যাপস সিএসএস অ্যাবাউট আস স্টার্ট দিলাম এখানে দিলাম এন্ড হ্যাঁ তো এতটুকু লিখা ধরেন আমি এখন যে গিটে অ্যাড করে দিব ঠিক আছে তো মাঝখানে কাজ না হয় অনেক কিছু করলাম তো করার পর এখন দেখেন এই লেখাটা কিন্তু এখন আসে নাই আমি যদি স্টাইল ডট সিএস আসে যাই এটাকে নতুন একটা টাইপে ওপেন করি করার পর দেখেন সবার শেষে এখনও এই লাইনটা আমাদের আসে নাই তো এটার জন্য যে কাজটা করবেন জাস্ট হচ্ছে গিট কমিট ফার্স্টে গিট কমিট দেন হচ্ছে আপনার 
যে মেসেজটা দিবেন গিট কমিট এম তা আপনি এই মেসেজটা কী লিখবেন মেসেজটা লিখবেন যে ধরেন যে উই এডেড অ্যাবাউট আস পার্ট সি এস এস ওকে দিয়ে দেন আচ্ছা প্রথমে আপনাকে গিট অ্যাড ইউজ করতে হবে ঠিক আছে গিট অ্যাড ডট এরপর হচ্ছে আপনি এটাকে ইউজ করতে পারবেন ওকে তো এই তিনটা কমান্ড হচ্ছে পরপর মনে রাখবেন যখন আপনি সেট করে ফেলবেন সব কিছু এরপর হচ্ছে প্রথম কাজ গিট অ্যাড অল দেন হচ্ছে গিট কমিট এরপর হচ্ছে গিট পুশ ইউ আর হচ্ছে অরিজিন মাস্টার ওকে মনে থাকবে সবার আচ্ছা কয়েকবার একটু প্র্যাকটিস করেন হ্যাঁ জাস্ট হচ্ছে নতুন একটা ডিপোজিটরি ক্রিয়েট করবেন দেন আপনার প্রজেক্টটাকে অ্যাড করার চেষ্টা করবেন দেন হচ্ছে চারটা কমান্ড সরি তিনটা কমান্ড পরপর দিবেন শুধু আর কোনো কাজ নেই জাস্ট শুধু কানেক্ট করার ক্ষেত্রে প্রথমে গিট ইউনিট তারপর হচ্ছে আপনার গিট কনফিগ দুইবার দিবেন একবার হচ্ছে ইউজার নেম আর একবার হচ্ছে আপনার ইমেল এরপর হচ্ছে আপনার রিমোট অর আপনার এই রিপোজিটরি লিঙ্কটা কানেক্ট করা হ্যাঁ তো আমি একটা কাজ করি আপনাদেরকে এই চারটা জিনিস আমি এখানে দিয়ে দিই এখানে আমরা কি কি ইউজ করেছিলাম মানে প্রথম কমিট এটা হচ্ছে স্টার্টিংয়ে স্টার্টিং গিট কমান্ড ওকে দিয়ে আমি এখানে দিলাম ধরেন কি কি ছিল আমার এখানে প্রথমে ছিল গিট কনফি ইউজার ডট নেম দেন হচ্ছে ব্যাকেটে আপনার যে নামটা আছে ডিপোজিটরি মানে গিট হবে আপনি যে নামটা ইউজ করছেন তো ওই নামটা ইউজ করবেন যে ইউর নেম ওকে দেন হচ্ছে আপনি ইউজ করবেন ইউজার ডট ইমেল তো এখানে আপনি আপনার ইমেলটা দিবেন ওকে এরপরে হচ্ছে আপনার গিট অরিজিন হ্যাঁ একসাথে করে দেন বা হচ্ছে গিট গিট রিমোট হবে রিমোট অ্যাড অরিজিন এরপর হচ্ছে এস টি টি পি এস এটা হচ্ছে আপনার মানে যে লিঙ্কটা আর কি এস টি টি পি এস গিট হপ ডট কম স্যার হচ্ছে আপনার নাম দিয়ে তো যেটা শুরু হয় আর কি মিনস হচ্ছে আপনি এই লিঙ্কটাই দিয়েন ওকে কই গেল এতটুকু যে আপনার ডিপোজিটরির লিঙ্ক বা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি ইউর ডিপোজিটরি লিঙ্ক ওকে এতটুকু থার্ড প্যাকেট রাখি তো অবশ্যই আপনার থার্ড প্যাকেট ইউজ করবো না আমি জাস্ট বুঝানোর সাথে দিচ্ছি এখানে শুধু সরাসরি লিঙ্কটা বসবে এরপর হচ্ছে গিট ডট তারপর হচ্ছে গিট আপনার কমিট এম এম দিয়ে হচ্ছে একটা মেসেজ লিখবেন যে মেসেজটা আপনি লিখতে চান তো এখানে ইউর মেসেজ ওকে দেন হচ্ছে গিট পুশ দেন হচ্ছে ইউ আর হচ্ছে অরিজিনটা বলে দেবেন যে কোন অরিজিনে আপনি আপলোড করতে যাচ্ছেন আপনি দিলেন মাস্টার ওকে দেওয়ার পর এরপর হচ্ছে দেখেন এ তিনটা হচ্ছে প্রথম কাজ এরপর এগুলো আর কাজ নেই এর পরবর্তী থেকে তিনটা কাজ আর মাঝে মধ্যে যদি আপনার গিট পুশ করতে কষ্ট হয় ধরেন যে হচ্ছে না নিচ্ছে না একটা যে স্পেশাল কেসে ইউজ করবেন এফ তাহলে যেটা হবে আপনার পুরো ফোল্ডারটা নতুন করে আবার পুশ হবে তো এটা কখন হয় যখন আপনারা কয়েকজন মিলে কাজ করবেন তখন একটা কনফ্লিক্টে তৈরি হয় যেটা হচ্ছে আপনারা পরে যখন ডেভেলপমেন্টে কাজ করবেন তখন এই জিনিসটা টের পাবেন তারপর তো ডিজাইনিংয়ে তেমন একটা সমস্যা হয় না ইউ দিয়ে হয়ে যায় তো এফ দিলে যেটা হয় আপনার পুরো প্রজেক্টটা নতুন করে পুশ হয় তো এই কারণে দরকার নেই জাস্ট হচ্ছে ইউ দিয়ে করবেন তাহলে খুব কম সময় হবে জাস্ট এই অল্প কয়েক লাইনে আপনার কমিটটা হয়ে যাবে কমিট না সরি পুশটা হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি এই সবগুলোকে কমেন্ট করে দিচ্ছি
আমি কমেন্ট করে দিলাম একটু লাইন আপ করে দিই ওকে মনে থাকবে মানে প্রথম হচ্ছে এই তিন লাইন সেটা হচ্ছে আপনি যখন নতুন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করবেন দেন হচ্ছে পরবর্তী থেকে শুধু এই তিন লাইন আর এটার নেচারটা হচ্ছে স্পেশাল কেস স্পেশাল কেস যে যখন দেখবেন যে আপনার কমিটটা হচ্ছে না ঠিকঠাক মতো তখন হচ্ছে শুধু এই গিট পুশ এফ ইউজ করবেন ইউ এর জায়গায় এফ ইউজ করবেন তো মোটামুটি আপাতত এতটুকু জানলেই হবে আপনার আরও ডিটেলস জানতে পারবেন শুধু এই এটার কম না এ সম্পর্কে আমার অনেক টিউটোরিয়াল আছে ইভেন যদি আপনি এটা ডকুমেন্টেশান পড়েন তাহলেও হবে এখানে আরও হিউজ জানতে পারবেন তারপরে তো আপনার কাজের জন্য বা গিটে রেগুলার আপডেট রাখার জন্য এই এতটুকুই এনাফ হ্যাঁ আর এখানে যে জিনিসটা দেখতেছেন এই এখানে কই দেখেন আচ্ছা এখানে দেখেন আপনি যখন এটা চালু করে দিবেন একবার চালু করে দিলে যেটা হবে আপনার কিছুক্ষণ পর পর মানে কমিটটা চলতে থাকে আর কি কিন্তু এটা তো চলতেছে না আজকে ক্রিয়েট নিউ ব্রাঞ্চ আচ্ছা এগুলো কিছু দরকার নেই আপাতত জাস্ট হচ্ছে এখানে এটা ক্লিক করে দেন ওকে তো ক্লিক করে দিলে এটা অটো হওয়ার কথা এটা হচ্ছে না তো যাই হোক যদি অটো গিটটা কাজ না করে তাহলে মেনুয়ালি করেন তাহলে হচ্ছে আপনারা যে বারবার যে মার্চটা সরি কমিটটা করেন কমিটটা হচ্ছে আপনাকে অটো এখান থেকে করে দিবে আর তো সমস্যা নেই আপনার অটো কমিট না করলেও জাস্ট হচ্ছে আপনি যখন চাচ্ছেন যে আপনি ক্লোজ করে দেবেন তখন শুধু তিনটা কমিট চালাই দেবেন যে গিট অ্যাডল গিট কমিট গিট পুশ ওকে তো এই ছিল আপনার গিট সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা তো আমি জাস্ট দুই মিনিটের মধ্যে আসতেছি একটু ওয়েট তো আচ্ছা গিট নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে যে কোথাও যদি গ্যাপ থাকে একটু বলতে পারেন আশা করি নেই হ্যাঁ তো আপনার না বুঝলে ভিডিওর এই প্রথম অংশটা আর একবার একটু দেখেন আর দেখে হচ্ছে জাস্ট স্টেপগুলো ফলো করেন আর কি যা যা করা হয়েছে তারপর আমি বারবার রিপ্লাই করছি কথাগুলো শুনেও রিপ্লাই করতে মানে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আমরা আজকে মেন কাজে চলে আসি যেখানে আমাদের যে মেইন ডিজাইনটা আর কি সেখানে আমরা ফিরে আসি তো লাস্ট ক্লাসে আমরা কতটুকু করেছিলাম ব্যানার পর্যন্ত তো আজকে থেকে আমাদের হবে পরবর্তী অংশ তো পরবর্তী অংশ আমাদের কি ছিল এখানে ছিল অ্যাবাউট অ্যাবাউট আস পার্ট তো অ্যাবাউট আস পার্টে কী কী আছে দেখেন একটা হেডিং আছে তারপরে একটা ইমেজ আর হচ্ছে কি ডিসক্রিপশান তো পুরো পিএইচডিতে যদি খেয়াল করেন দেখেন এই হেডিংটা হচ্ছে কমন হ্যাঁ এটা হচ্ছে সব জায়গায় সেম স্টার যে একটা হেডিং আছে নিচে একটা আন্ডার লাইন আছে একটা হেডিং নিচে আন্ডার লাইন একটা হেডিং নিচে আন্ডার লাইন তো আমরা যে জিনিসটা করব আমরা এটাকে কমন করে নেব যে এই হেডিংটাকে কোনো সেকশনের আন্ডারে নেব না আমরা হেডিংটাকে একটা হেডিং সেকশনে নিয়ে নিব যে এই সেকশনটাই হচ্ছে কি হেডিং সেকশন তো এগুলো হচ্ছে মানে যে জিনিসগুলো কমন ইউজ হয় এগুলোকে কমন সেসেস বলে আর কি তো আমরা কমনলি হচ্ছে এই হেডিংটা বানিয়ে নিব তো এই সেকশনের নাম দিব ধরেন আমরা কমন হেডিং তো এই পার্টটা কীভাবে করতে পারি তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনারা কমন সিএসএস করেন বাট হচ্ছে সেকশনের ভিতরে নিতে পারেন সমস্যা নয় সেকশনের ভিতরে নিই তাহলে হচ্ছে এই প্যাডিংটা দিতে সমস্যা হবে না আর কি প্যাডিংটা ম্যানেজ করতে তো এই সেক্ষেত্রে আমরা সেকশনের ভিতরেই নিচ্ছি কিন্তু এই হেডিংয়ের জন্য যে প্যারেন্ট সেটা হচ্ছে আমরা কোনো সেকশনের সাথে নিব না হেডিংয়ের প্যারেন্টটা থাকবে আলাদা তো আমরা শুরু করি তাহলে হচ্ছে হয়তো জিনিসটা সহজ হবে তো এখানে আমাদের কি আছে আমাদের ধরেন আমরা নতুন সেকশন নিই সেকশনের নাম দিলাম একটা সেকশন নিই ফার্স্টে তো এর ক্লাস নাম দিয়ে হচ্ছে কি আমরা অ্যাবাউট আস এরপর আমরা নিব হচ্ছে ধরেন এটাই কি বলে আমরা এখানে দিই কন্টেনার হবে আমাদের আর এখানে কন্টেনারের আমি উইটটা তুলে দিয়েছিলাম সরি উইট না বর্ডারটা তুলে দিয়েছিলাম আমরা বর্ডারটা আবার দিয়ে দিই স্টাইলের সাথে ছিল আমাদের সেট আপ সিএসএস এখানে কন্টেনারে বর্ডারটা দিয়ে রাখেন জাস্ট কাজ শেষে তুলে দিবেন তাহলে হচ্ছে একটু সুবিধা আছে একটু পরে দেখবেন আচ্ছা কন্টেনারের পরে আমাদের হবে ধরেন আমরা 
একটা ডিভ আমরা একটা রো নিই তো রো নিই আমি এখানে দিলাম ধরেন যেহেতু হেডিংটা পুরো একদম বারো কলম জুড়ে আছে আমরা দিব কল বারো কল বারো হ্যাঁ বারো দিয়ে এখানে ধরেন আপনি এটা এইচ টু ইউজ করতে পারেন আমি দিলাম অ্যাবাউট আস তো অ্যাবাউট আস দিয়ে পুরোটাকে একটা ভালো হয় একটা ডিভের ভিতর নিয়ে নেন হ্যাঁ দেন হচ্ছে নাম দেন কমন হেডিং কমন হেডিং নেন নেওয়ার পরে এর ভিতরে এই চনটা রেখে দেন আচ্ছা আর তো এতটুকুর আগে ডিজাইনটা শেষ করি যে এখানে একটা অ্যাবাউট আসটা আছে আর হচ্ছে ধরেন নিচে একটা আন্ডার লাইন আছে তো এটা আমরা আফটার দিয়ে আনবো আফটার অথবা বিফোর ইউজ করে ঠিক আছে আমরা সরাসরি ইমেজ ইউজ করবো না এগুলো উপরে আসছে কেন আচ্ছা চলে গেছে এখন দেখেন বর্ডারটা আসলো যাতে আমরা বুঝতে পারি আর কি কোন সেকশন কোথায় শুরু হয়েছে কোথায় শেষ হয়েছে অ্যাবাউট আস বানানটা ঠিক করি এখন হচ্ছে অ্যাবাউট আসে সিএস এস শুরু করতে হবে নাকি তো সর্বপ্রথম হচ্ছে যেহেতু হেডিংটা হচ্ছে কি কমন তো এই সি এস এসটা আমরা প্যারেন্টের সাথে মিলিয়ে করব না আর কি ধরেন এই বাকিগুলো যেরকম করতাম ব্যানার তারপরে ডট কমন হেডিং এরকম না আমরা জাস্ট এখানে একটা সেকশন করি কমন হেডিং কমন হেডিং ওকে কমন হেডিং দিয়ে এখানে ক্লাসটা আসবে আমার কমন হেডিং তো কমন হেডিংয়ের সাথে কি কী আছে এখানে একটা জিনিসই আছে সেটা হচ্ছে এইচ টু ওকে তো কমন হেডিংয়ের একটাই বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কি টেক্সটা লাইন সেন্টার ওকে তাহলে সেন্টার হয়ে গেছে তো বাকি সব সি এস এস আসবে আপনার এইচ টুতে কী কী আসবে প্রথম হচ্ছে টেক্সট ট্রান্সফর্ম আপার কেস আসলো এরপর হচ্ছে ফন্ট সাইজটা বলে দিতে পারেন ফন্ট সাইজটা কী আছে আমরা এটাকে এদিক নিয়ে আসি আর একটু আর এই দুইটা কাজ শেষ এখন হচ্ছে আমার নিচে একটা আন্ডার লাইন দরকার ঠিক না যেটা আমরা ওখানে দেখেছিলাম তো আমরা এ পার্টটা সরি এটা হবে পঁয়ত্রিশ 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 ওকে এখন ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এখন হচ্ছে এই এস টু এ এস টু কে পজিশন রিলেটিভ ধরে আমরা তার আফটার করব আফটার বা বিফোর যেটাই করেন করে আমরা হচ্ছে নিচে একটা এই এখানে যে আন্ডার লাইন ইমেজটা ছিল ওই ইমেজটা আমরা এখানে নিয়ে আসব আর এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন উপরে নিচে একটা লাইন হাইট পেয়ে গেছে অটো হ্যাঁ আমরা লাইন হাইটটাকে সমান করে দিব লাইন হাইট ওয়ান দিলে সমান হয় আর অথবা হচ্ছে চব্বিশ পিক্সেল ইউজ করতে পারেন এটা ভালো ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে মানে আমরা উপরে নিচে মার্জিন এখানে যা আছে এখানে উপর নিচে যতটুকু ফাঁকা আছে সেটা আমরা মেপে দিব এই কারণে আমরা একদম ইকুয়াল রাখলাম যাতে ডিফল্ট লাইন হাইটটা আমরা তুলে দিলাম তো এখন হচ্ছে নিচের ইমেজটা অ্যাড করি তো ইমেজটা অ্যাড করবো আমরা ধরেন আফটার ইউজ করে তো আফটার ইউজ করতে যেটা হয় যে প্যারেন্ট এলিমেন্টটা বা যে ট্যাগটাকে আপনি যে ট্যাগটা সাপেক্ষে আফটার করবেন বা বিফোর করবেন তাকে পজিশন রিলেটিভ দিতে হবে পজিশন রিলেটিভ দেন হচ্ছে কমন হেডিং থাকবে এইচ টু থাকবে ডাবল কলন ডাবল কলন দিয়ে আপনি ইউজ করবেন বিফোর হ্যাঁ বিফোর ইউজ করার পরে প্রথম হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলিউট এটা সবার আগে ইউজ করে দিবেন দেন হচ্ছে কন্টেন্ট এটাও হ্যাঁ এরপর হচ্ছে হাই টুইট দিতে হবে হাইট হচ্ছে এখানে ধরেন দিলেন চার পিক্সেল আপাতত দিয়ে রাখি আর উইট দেন হচ্ছে ধরেন ফর্টি পারসেন্ট ওকে তারপর হচ্ছে এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন হচ্ছে ব্লু ওকে দেখেন এটা অলরেডি উপরে চলে আসছে আর এইচ টুতে যে কাজটা করেন সেটাতে ইউজ করেন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক হ্যাঁ ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাহলে যেটা হবে আপনার এইচ টু এর যতটুকু কন্টেন্ট ততটুকু সে ব্লক হয়ে যাবে নর্মালি সে থাকে একশো পারসেন্ট হ্যাঁ তো এটা ইউজ করলে যেটা হয় জাস্ট তার যতটুকু কন্টেন্ট 
সে ততটুকুই শুধু ব্লক করে নেবে তো পার্থক্যটা আগে বুঝিয়েছিলাম তারপর একবার দেখিয়ে দিই ধরেন যদি আপনি বর্ডার ইউজ করেন বর্ডার দিলেন যে ওয়ান পিক্সেল সলিড গ্রে হ্যাঁ দেখেন এখন বর্ডারটা আছে এতটুকু যদি আপনি ইনলাইন ব্লকটা তুলে দেন সে একদম পুরোটা জুড়ে আছে হ্যাঁ একদম এখান থেকে শুরু এখানে শেষ তো এই জিনিসটা ধরেন আপনাকে এই আফটার বিফোর করতে একটু অসুবিধা করবে তো যেহেতু পুরোটা তিরিশ পার্সেন্ট হইলে হয় পুরোটা অনেক বড় হয়ে যায় এই কারণে ইনলাইন ব্লকটা ইউজ করবেন তাহলে যেটা হবে জাস্ট এলিমেন্ট ওয়াইজ তার সে ব্লক থাকবে ওকে তো আমি বর্ডারটা তুলে দিই দরকার নেই আচ্ছা এরপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ না করে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ইউজ করব তাহলে হচ্ছে আমাদের ওই ইমেজটা এখানে চলে আসবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা হচ্ছে কি যদি ইউআরএল ইউজ করেন স্ল্যাশ ইমেজেস আচ্ছা আন্ডারলাইনটার নামটা একটু দেখি এটার নামটা তো বলে গেছি আমি এখানে একটু দেখি নি আমি ইমেজগুলো আগে একটু নিয়ে নিয়েছি আর কি আর কিছু না আমি এখান থেকে গেলাম ধরেন আচ্ছা হিডেনটা তুলে দিই এটা দরকার নেই ইমেজেসে যদি যাই এই যে দেখেন আন্ডারলাইন নামে একটা ইমেজ আমি নিয়ে নিয়েছি তো ইমেজ এক্সট্রাক্ট করা গত ক্লাসে দেখেছেন আপনারা সেম স্টাইলটা ফলো করবেন সেম মেথডটা আমি আন্ডারলাইন পিএনজি দিলাম দেওয়ার পর দেখেন আমার এটা আসছে উপরে হ্যাঁ আমার তো উপরে না আমার দরকার আছে নিচে তো আমরা যেহেতু আফটার বটম বা হচ্ছে কোথায় থাকবে তো ডিফল্টভাবে এটা থাকে টপ লেফটে ঠিক আছে তো আমরা আমাদের দরকার এটা বটমে বি টপ তো বটম থেকে জিরো দেখেন অলরেডি নিচে চলে গেছে আর লেফট থেকে জিরো ওকে তো বটম থেকে আপনি মাইনাস দেন মাইনাস দিলে এটা নিচের দিকে চলে যাবে তো এখানে দেখেন এটা কত পিক্সেল নিচে আছে এখান থেকে মেপে নেন এটা আছে ধরেন বটম থেকে আপনার ছয় পিক্সেল নিচে আছে আর এটার হাইট আছে কত পিক্সেল এটার হাইট আছে আপনার দুই পিক্সেল ওকে তো আপনি এই কাজটা করে দেন সহজে হয়ে যাবে বটম থেকে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ পিক্সেল সিক্স পিক্সেল ছিল যদিও আর আপনার এই হাইট ছিল কত পিক্সেল আমরা দিছি আচ্ছা আমরা চার পিক্সেল দিছি যদিও আর হাইটটা একটু বাড়িয়ে উইটটা বাড়িয়ে দেন উইটটা দেন সিক্সটি পার্সেন্ট ওকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের সাথে কিন্তু কিছু প্রপার্টি ইউজ করতে হয় সেটা তো জানেন নাকি তো আপনারা দেন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ দেন হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ হচ্ছে কন্টেন্ট ইউজ করেন আর এখানে আর একটা হচ্ছে আচ্ছা আর কিছু লাগবে না এতটুকু এটা হইলেই চলবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমার হচ্ছে এই হেডিংয়ের পার্টটা শেষ যে আমার হেডিং আসলো হেডিংয়ের নিচে আন্ডারলাইনটা আসলো তো এতটুকু ডান দেন হচ্ছে আমার অ্যাবাউট অ্যাবাউটের পার্টটা তো অ্যাবাউট পার্টে আমার কী কী আছে একটা ইমেজ আছে আর দুইটা লরেম আছে বা হচ্ছে ডামি টেক্সট তো অ্যাবাউটের ইমেজটাও আমার কাছে আছে অলরেডি এই যে আমার কাছে আমি এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিছি তো আমি শুধু এটাকে ইউজ করি তো ইউজ করতে গেলে কী করতে হবে আমি এই এ রো এখানে শেষ আমরা আরেকটা রো শুরু করব এখান থেকে রো দেন হচ্ছে প্রথমে কল ডিভাইড করে দেন কল কত কত আছে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা আছে কল ইউজ করেন ডট কল ফাইভ ওকে আর বাকি থাকে কত সাত ওকে তো কল ফাইভে কি আছে দিলেন যে এই অ্যাবাউট ইমেজ অ্যাবাউট ইমেজ এরপর এখানে টাইম জি ইউজ করেন সোর্স দেন হচ্ছে কি অ্যাবাউট আস লেফট ইমেজ যে নামে আপনি সেভ করবেন ওইটি আসবে আর কি আর কিছু না আর অল্টারে দিয়ে দিতে পারেন যে অ্যাবাউট ইমেজ ওকে এরপর হচ্ছে আপনার এখানে ডিসক্রিপশান হ্যাঁ তো ডিসক্রিপশানে আপনি চাইলে লিখতে পারেন একটা ডিভ নেন যে হচ্ছে অ্যাবাউট মি ওকে অ্যাবাউট মি দিয়ে আপনি এখানে দেন এখানে দুইটা পি আছে দুইটা প্যারাগ্রাফ আছে তো এই দুইটা প্যারাগ্রাফ আপনি এখান থেকে নিয়ে আসেন এক্ষেত্রে টেক্সটটা সিলেক্ট করে আপনি এই লেখার উপরে ক্লিক করবেন তো ওকে দেন ওকে দিলে জাস্ট লেখাটা কপি করেন এখানে বসাই দিলেন নিচের লেখাটা কপি করেন আরেকটা পিনি এখানে বসিয়ে দেন ওকে মার্চ করলাম দেন হচ্ছে আমার ফোনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে আমি আবার হোমে ক্লিক করি বা হচ্ছে হিস্টোরি সবার উপরে আচ্ছা এখন দেখেন আউটপুটটা কি আসে 
আউটপুটটা হচ্ছে আমার সব কিছু চলে আসছে ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমাকে জাস্ট পিএইচডির মতো নিয়ে আসতে হবে আমার ইমেজটা অটোমেটিক ফিট যদিও তো তারপরে ইমেজের ক্ষেত্রে আমরা একটু সিএসএস করব সেটা হচ্ছে ডিফল্ট ইমেজের ক্ষেত্রে উইথ হবে হানড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা এখন দেখেন আমরা প্রথমে সিলেক্টরগুলো ধরে নিই অ্যাবাউট আস ওকে অ্যাবাউট আসের পরে তার ভিতরে কি কি আছে প্রথমে আছে হেডিং বাদ এটা হচ্ছে আমরা আলাদা করে নিয়ে নিয়েছি প্রথমে আছে আমার অ্যাবাউট ইমেজ ওকে দেন আছে আমার অ্যাবাউট মি আর অ্যাবাউট ইমেজের মধ্যে কি আছে অ্যাবাউট ইমেজের মধ্যে আছে আই এম জি আর অ্যাবাউট মি এর মধ্যে আছে পি ওকে আর তেমন কিছু নেই তারপর নিচে যাই যাওয়ার পর হচ্ছে প্রথমে অ্যাবাউট আস এটাতে আপাতত কিছু নেই তো অ্যাবাউট ইমেজেও তেমন কিছু নেই জাস্ট ইমেজে আছে আমরা এখানে উইথ দিব হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট ওকে এরপর হচ্ছে অ্যাবাউট মি এখানে আপাতত কিছু নেই দেন হচ্ছে পিতে আছে পিতে আছে কি কি দেখেন পিতে যদি আমরা এটাকে সিলেক্ট করি টেক্সট যদি নিই এখানে কি কি আছে প্রপার্টিগুলো দেখি ফন্ট আছে চোদ্দো পিক্সেল টেক্সট লাইন আছে এখানে কি এই আপনার জাস্টিফাই করা আছে জাস্টিফাই না লেফট লাইনই আছে আপনি যদি পিতে যদি যাই যদি এখানে না পান বা ক্যারেক্টার প্রপার্টি আপনি এখানে হিস্ট্রিতে গিয়ে নিয়ে নেবেন হ্যাঁ এখানে দেখেন ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার ক্লিক করলে এটা আপনার এখানে অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে ক্যারেক্টারটা আর অনেক সময় দেখবেন আপনার ক্যারেক্টারটা এখানে থাকে অলরেডি সেক্ষেত্রে একটু খুঁজে নেবেন কোন পাশে আছে আচ্ছা লাইন হেড চব্বিশ পিক্সেল আর হচ্ছে নিচে মার্জিনটা দেন মার্জিনটা এখানে কত পিক্সেল আছে দেখেন মার্জিনটা আছে আপনার প্রায় তিরিশ পিক্সেল ওকে তো দিয়ে দেন মার্জিন বটম তিরিশ পিক্সেল ওকে তো তিরিশ পিক্সেল ইউজ করলে দেখেন এখানে মার্জিনটা ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু উপরের দিকে এখানে দেখেন ইমেজের ইমেজ ইকুয়াল হয়ে আছে যেটা এখানে ইমেজ ইকুয়াল ছিল না ইমেজের চেয়ে একটু বড় ছিল আমরা ফাঁকাটা একটু নিয়ে নিই দেখেন এখান থেকে হিসাব করেন এই পর্যন্ত প্রায় হচ্ছে আপনার পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা এই এই যে অ্যাবাউট মিটে আছে তার উপরে একটা স্টাইল ইউজ করব এর নাম হচ্ছে কি মার্জিন টপ হ্যাঁ মার্জিনটা হচ্ছে কত পিক্সেল পঁয়তাল্লিশ পিক্সেল দেখেন এখন এখন এক্সাক্ট আমার পিএইচডির মতো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে উপরে নিচে প্যারিংটা ঠিক করা যে নিচে একটা খালি জায়গা ছিল উপরে একটা খালি জায়গা ছিল এই দুটা এই দুটা পার্ট আমরা ফিক্স করব তো এখন দেখেন এখানে প্রথম জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে দেখেন এই হেডিং থেকে এখানে খালি ছিল কতটুকু প্রায় হচ্ছে আপনার আটত্রিশ চল্লিশ পিক্সেল তো এই ফাঁকাটাও আগে দিয়ে দিই যে আমার হেডিং বা এই পুরো জিনিসটা আমার কোথায় ছিল যদি আপনি হিসাব করেন এটা হচ্ছে আমার অ্যাবাউট ইমেজে যদি দিয়ে দিই অ্যাবাউট ইমেজ এবং অ্যাবাউট মি এই দুইটা পার্টে তো এই দুইটা পার্টে আমার এখানে ছিল কত পঁয়তাল্লিশ এটার সাথে আরও চল্লিশ যোগ করেন তাহলে কত পঁচাশি আর অ্যাবাউট ইমেজ এখানে হচ্ছে শুধু মার্জিন টপ ইউজ করেন চল্লিশ পিক্সেল মার্জিন টপ চল্লিশ পিক্সেল দেখেন এখন মোটামুটি এই জিনিসটা একদম ফিক্সড হ্যাঁ এখানে এখান থেকে এই পর্যন্ত এখান থেকে এই পর্যন্ত পিএইচডিতে যা ছিল তাই আছে এখন হচ্ছে উপরে নিচে একটা প্যাডিং ছিল যে অ্যাবাউট অ্যাবাউট আসটা ব্যানার থেকে একটু দূরে ছিল আবার এই পার্টটা সেমি বর্ডার থেকে নিচের দিকে একটু দূরে ছিল এই পার্টটা একটু ফিক্স করে দেন যেটা করতে গেলে জাস্ট উপরটা মাপেন উপরে আমার কত আছে উপরে আছে ধরেন আমার 
ষাট পিক্সেল তো উপরে যতটুকু ফাঁকা আছে সেম হচ্ছে নিচেও সেম হবে হ্যাঁ এখানে হবে আমার ষাট ওকে তো আমরা এই জিনিসটা এখানে দিয়ে দিই সেটা দিব কোথায় এটা দিব হচ্ছে আমি এই অ্যাবাউট আসের মধ্যে হ্যাঁ অ্যাবাউট আসের মধ্যে আমি দিব প্যাডিং উপরে নিচে ষাট পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ওকে দেখেন আমার এতটুকু আশা করি ডান অ্যাবাউট পাস অ্যাবাউট আস পাস মানে অ্যাবাউট আসের যে পার্টটা এটা আমার হয়ে গেছে আচ্ছা অ্যাবাউট আস শেষ এরপর হচ্ছে আমার এরপর আছে আমার কোন পার্ট সার্ভিস পার্ট তো সার্ভিস পার্টটাতে কি কি আছে সার্ভিস পার্টে সেম একটা হেডিং আছে তো এখানে দেখেন আমরা আরেকটা সেকশন নেই সেকশন সেকশন নিলাম তারপর হচ্ছে কন্টেইনার দেন হচ্ছে আমার আপনি উপর থেকে হেডিংটা কপি করে নিয়ে আসেন যা যা আছে এই রোটা ওকে নিয়ে এটা নিচে বসিয়ে দেন সমস্যা নেই কষ্ট করতে হবে না শুধু এই জিনিসটা চেঞ্জ করেন আওয়ার সার্ভিস আওয়ার সার্ভিসেস হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এখানে দেখেন সবগুলা কলম আছে তিন মানে চার কলম করে তাহলে হচ্ছে আমরা প্রথমে একটার কাজ করি পরে হচ্ছে বাকি দুইটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি যেহেতু সবগুলো একই হ্যাঁ তো আমি এখানে যে কাজটা করি আমরা আর একটা রো নিচ্ছি ডট রো রো নেওয়ার পর হচ্ছে আমি প্রথমে নিচ্ছি কল ফোর হ্যাঁ যেহেতু আমার চার কলম করে তো দেন হচ্ছে আপনি প্রথমে সবার জন্য একটা প্যারেন্ট ডিভ নেন আমি নিলাম এখানে ধরেন এই সার্ভিস বডি হ্যাঁ সার্ভিস বডি নেওয়ার পর এখানে প্রথমে কি আছে একটা আইকন আছে হ্যাঁ তো এই আইকনের ভিতরে খেয়াল করেন এখানে হ্যাঁ জাস্ট একটা আইকন বডি না যে সার্ভিস আইকন সার্ভিস আইকন তো সার্ভিস আইকন নেওয়ার পরে এই আইকনগুলো দেখেন এগুলো কালারফুল কালারফুল আইকনগুলো কিন্তু আমার ফন্ডস আমি পাওয়া যায় না তো এই কারণে এখানে যে অ্যাকাউন্টটা ইউজ করা হয় এই অ্যাকাউন্টটাকে আপনি ইমেজ আকারে সেভ করে নিতে পারেন এখানে সেম কাজটাই করা হয়েছে এই যে দেখেন আইকনগুলো আপনার পিএনজি আকারে সেভ করা তো আমরা এই পিএনজিগুলোকে অ্যাড করতেছি সার্ভিস অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমার কী আছে এই গ্রাফিক্স অ্যাকাউন্টটা আছে আমি এখানে একটা ইমেজ নিলাম ইমেজেস এটার নাম কি ছিল ও আচ্ছা जहां तो मोटामुटीन करते डिजाइन कर पाला তো ডিজাইন যদি করতে যাই আচ্ছা আমি নিচে একটা মার্জিন ইউজ করি হ্যাঁ নিচে একটা মার্জিন ইউজ করে একটা ফাঁকা থাকার জন্য জাস্ট আর কিছু না স্টাইল মার্জিন টপ দুইশো পিকজন দিয়ে রেখে ওকে তাহলে যেটা হবে উপরে একটা ফাঁকা থাকবে আর কি আচ্ছা এখন দেখেন আমরা এই পার্টটাকে প্রথমে সিএসএস করতে গেলে এখানে কি কি আছে আমরা এটাকে একটু দূরে রাখি আচ্ছা এখানে হচ্ছে প্রথমে এই একটা বক্স নিচ্ছে এই বক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড যেটা আছে আমরা এই বক্সের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আগে দিয়ে দিই তো প্রথমে যে কাজটা করতে হবে এখানে দিয়ে দেন সার্ভিস পার্ট সার্ভিস পার্ট স্টার্ট সার্ভিস পার্ট এন্ড এরপর হচ্ছে এখানে যে জিনিসটা দিয়েছিলাম আমরা দিই নাই প্যারেন্ট ক্লাসটা নিয়ে নিই ক্লাস হচ্ছে দিলাম সার্ভিস দেন এখানে দেন ডট সার্ভিস এরপর হচ্ছে সার্ভিসের ভিতরে কী আছে সার্ভিসের ভিতরে আছে আমার সার্ভিস বডি সার্ভিস 
body service body এর ভিতর কি আছে service icon আছে এরপর আছে আপনার একটা h3 আর আছে p আর icon এর ভিতর একটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে কি img ওকে তো সবগুলোকে ফরম্যাট করেন এখন আসেন প্রথমে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিয়ে দেন সার্ভিস বডিতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি আছে কালার প্লেট থেকে ক্লিক f1 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 সার্ভিস বডির ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিয়ে দেন ব্যাকগ্রাউন্ড এই কালারটা দিলেন দেওয়ার পরে প্রথমে আইকনের কাজটা করেন আইকনটা কোথায় আছে আইকনটা আছে একদম সেন্টারে ঠিক না তো সবকিছুই কিন্তু সেন্টারেই আছে হ্যাঁ তো যদি আপনি যদি এই সার্ভিস বডি টেক্সট অ্যান্ড সেন্টার ইউজ করেন সব অটোমেটিক সেন্টারে চলে যাবে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না ঠিক আছে তো এটা তো হয়ে গেল হওয়ার পরে আচ্ছা এটা সম্ভবত কল করিতে দিলাম চার লাইন হওয়ার কারণ কি আচ্ছা আমরা একটু পরে দেখছি আচ্ছা এরপর হচ্ছে আইকনটাকে দেখি আইকনটাতে কি আছে চারপাশে একটা বর্ডার আছে আর হচ্ছে একটা আইকনটা হচ্ছে গোল হ্যাঁ তো আইকনটার ক্ষেত্রে যে কাজটা করেন এখানে একটা হাইট উইট দেন হ্যাঁ হাইট আছে কত পিক্সেল এক্সাক্ট যা আছে তাই ইউজ করি টপ থেকে যদি মেপে নেন এক্সাক্ট পেয়ে যাবেন এখানে আছে হাইট পঁচাত্তর তার মানে উইটো পঁচাত্তরই হবে সমান সমান হাইট সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল আর উইট সেভেন্টি ফাইভ পিক্সেল ওকে করার পরে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন হচ্ছে এই কী দেবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন হোয়াইট হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট আর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দেন বর্ডার রেডিয়াস হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট ওকে গোল হইল হওয়ার পরে লাইন হাইট দিয়ে দেন সেম হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনার ইমেজটা একদম মাঝামাঝি হয়ে যাবে সেভেন্টি পিক্সেল দেন লাইন হাইট হয় নাই আচ্ছা না হইলে এটাকে নিয়ে আসা যাবে সমস্যা নয় এরপর আরেকটা জিনিস দেখেন ইমেজটা কিন্তু টপ থেকে মাঝামাঝি ছিল ঠিক না তো টপ থেকে মাঝামাঝি নেবেন কিভাবে এটা হচ্ছে একটা ইউজ করতে পারেন মার্জিন জিরো অটো মার্জিন জিরো অটো ঠিক আছে মাঝামাঝি আসলো আসার পরে আপনি যদি মার্জিন টপ ইউজ করেন তার যতটুকু হাইট আছে তার অর্ধেক মাইনাস করবেন পঁচাত্তরের অর্ধেক কত হয় পঁয়ত্রিশ তেত্রিশ সামথিং না মাইনাস তেত্রিশ পিক্সেল দেন দেখেন আচ্ছা এটা এখানে কাজ করবে না যদি এটা কাজ না করে তাহলে যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে পজিশন ইউজ করেন তো পজিশন রিলেটিভ ধরবেন কাকে পজিশন রিলেটিভ ধরবেন সার্ভিস বডিকে আপনি যদি ইউজ করেন পজিশন রিলেটিভ যেহেতু আমরা পজিশন জানি তো এই জিনিসটাকে সহজে করি এটাকে ইউজ করেন পজিশন অ্যাপসলিউট ওকে দেখেন এটা এখন এই কা এই জায়গায় আসছে দেন হচ্ছে আপনি ইউজ করেন এটাকে হচ্ছে টপ থেকে মাইনাস তেত্রিশ পিক্সেল ওকে দেখেন উপরে উঠে গেছে দেন হচ্ছে যে কোনো এলিমেন্টকে মাঝখানে নেওয়ার সিস্টেম যেটা আমরা জানি হ্যাঁ লেফট থেকে ফিফটি পারসেন্ট আর ট্রান্সলেট ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এক্স হ্যাঁ এক্স হচ্ছে মাইনাস ফিফটি পারসেন্ট এটা ইউজ করলে আপনার এলিমেন্টটা একদম মাঝামাঝি থাকবে তো এরপরে হচ্ছে আরেকটু কাজ বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই এই একটা বর্ডার দেওয়া আর এখানে একটা দেখেন সাদা বর্ডার দেওয়া হ্যাঁ তো এই কাজটা আমরা করবো ইমেজের মধ্যে দেখেন আমরা ইমেজকে হচ্ছে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে তার ফার্স্টে বর্ডার দিই বর্ডার হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল সলিড যা আছে তাই ইউজ করেন এখানে ছিল কি ব্যাকগ্রাউন্ড এফ ওয়ান এফ ওয়ান এফ ওয়ান ওকে করলেন করার পরে তাকে হচ্ছে একটা সেম হাইট উইট দিয়ে দেন হ্যাঁ সেম হাইট উইট যদি দেন এখানে দুইটা পার্ট করা যেতে পারত ইমেজকে যদি হাইট উইট দেন এটা ভাঙার সম্ভাবনা বেশি তারপরও দিচ্ছি যেহেতু এটা ঠিকঠাক থাকে কি না দেখি হাইট হচ্ছে একটু কমিয়ে দেন আগেরটা ছিল পঁচাত্তর এটা দেন সত্তর পিক্সেল আর উইট দেন হচ্ছে সত্তর পিক্সেল ওকে তারপর তার হচ্ছে একটা বর্ডার ইউজ করেন আচ্ছা বর্ডার দেওয়া আছে ওয়ান পিক্সেল 
একটা মার্জিন ইউজ করেন চারপাশে হচ্ছে ধরেন দিলাম ফোর পিক্সেল ওকে আর বর্ডার রেডিয়াস দেন হচ্ছে ধরেন ফিফটি পার্সেন্ট ওকে আর হাইট উইটটা একটু কমিয়ে দেন তাহলে হয়তো একদম মাঝামাঝি চলে আসবে হাইট উইটটা যদি দেন আপনি এই এখানে এখানে কত আছে দেখি আমরা বা হচ্ছে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করার জন্য আমরা আর একটা ডিপ নিই এটা দিলাম যে সার্ভিস ইনার হ্যাঁ সার্ভিস আইকন ইনার আপনি যেভাবে করেন আমরা এইভাবে কাজ করি দেখি কীরকম হয় আপনি এখানেও চাইলে আফটার বিফোর ইউজ করতে পারতেন আচ্ছা আফটার বিফোর ইউজ করি দাঁড়ান তাহলে জিনিসটা আরও প্র্যাকটিস হোক দেখেন আমাদের ইমেজটাকে আগে ফার্স্টে মাঝখানে নিয়ে আসে ইমেজটাকে আগে নিচে নিয়ে আসেন তো সেক্ষেত্রে আপনি মার্জিন টপ ইউজ করতে পারেন বা হচ্ছে মার্জিন টপ ইউজ করে মাঝামাঝি নিয়ে আসতে পারেন দিলাম ধরেন তিরিশ পিকজল বেশি হয়ে যায় বিশ পিকজল দেন মাঝামাঝি থাকবে বিশ পিকজল বা হচ্ছে হ্যাঁ বিশ পিকজেল ইউজ করেন দেন হচ্ছে এই সার্ভিস আইকনকে পজিশন রিলেটিভ ধরা আছে না পজিশন অ্যাপসলিউট আছে তো আমরা এটার আন্ডারেই আমরা ইয়ে ধরি দুই একটা আফটার নেই দেখেন আফটার বা বিফোর নেই বিফোর ওকে এটার হাইট নেন হচ্ছে ধরেন ষাট পিক্সেল তারপর উইট নেন ষাট পিক্সেল পজিশন হবে অ্যাপসলিউট কন্টেন্ট হচ্ছে ফাঁকা ওকে তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড না দিয়ে আপনি হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা আচ্ছা বর্ডার কালার ইউজ করি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড ইফ ওয়ান ইফ ওয়ান ইফ ওয়ান হ্যাঁ দেখেন এটা অলরেডি আসছে কিন্তু অনেক দূরে আছে হ্যাঁ এটা একদম এখানে আছে আমরা এটাকে এখন ঠিক করে দিই এটাকে ফার্স্ট বর্ডার রেডিয়াস দেন ফিফটি পার্সেন্ট ওকে দিসেন দেওয়ার পর হচ্ছে লেফটটা সিলেক্ট করে দেন লেফট থেকে জিরো আর যদি টপ থেকে জিরো দেন তাহলে এটা থাকবে একদম উপরে ওকে তা আমাদের তো এটা উপরে দরকার না আমাদের এটা দরকার একদম মাঝামাঝি তো লেফট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট দেন হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ইউজ করেন ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট এখানে আর এক্স ইউজ করার দরকার না জাস্ট ট্রান্সলেট ইউজ করেন এটা ইউজ করবেন মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে এক্স থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ওয়াই থেকে ফিফটি পার্সেন্ট দেখেন আমার এই সার্কেলটা একটু মাঝামাঝি হয়ে গেছে তো হাইট উইটটা একটু বাড়িয়ে দেন আগে একটা পঁচাত্তর ছিল তো এটা সত্তর দেন ওকে দেখেন তো আর এক পিক্সেল বাড়াইতে পারেন ধরেন এখানে বড়া ছিল ওয়ান পিক্সেল আপনি দেন টু পিক্সেল দেখেন সেম এখানে যে জিনিসটা ছিল আপনি এখানে জিনিসটা পেয়ে গেছেন বা হচ্ছে আরেকটা কমাইতে পারেন সিক্সটি ফাইভ দিতে পারেন ওকে তো আফটার বিফোরের কাজ শেষ আমরা এখানে তৈরি করে নিলাম আফটার বিফোরের কাজটা একটু করেন মানে প্র্যাকটিস এই কারণে করলাম যাতে আপনাদের আগে তো দেখেছেন আর একবার দেখতে যাতে সুবিধা হয় আর কি আচ্ছা এরপর হচ্ছে দেখেন এখানে এই উপর একটা প্যাডিং ইউজ করেন যাতে হচ্ছে একদম এখান থেকে আপনার গ্রাফিক্সটা শুরু হয় তো এক্ষেত্রে যেটা করি আমরা হচ্ছে জাস্ট এই এক্সাক্ট এটা যতটুকু হাইট ছিল হাইট ছিল কতটুকু এখানে দেখেন তেত্রিশ পিক্সেল আমরা তেত্রিশ পিক্সেল একটা প্যাডিং ইউজ করব এই সার্ভিস বডিতে যে প্যাডিং টপ সব পাশে প্যাডিং থাকবে যদিও তো আমরা প্যাডিং টপ আগে দিই প্যাডিং টপ হচ্ছে আমার তেত্রিশ পিক্সেল তাহলে এলিমেন্টগুলো একদম দেখেন আর একটু নামিয়ে দেন তেত্রিশের জায়গায় দেন পঁয়ত্রিশ 
ওকে তাহলে একদম আইকনটা যেখানে শেষ সেখান থেকে শুরু হইল আর চল্লিশ পিক্সেল এলাম ওকে হইল হওয়ার পরে এখন হচ্ছে আপনার এই হেডিংয়ের পালা হেডিংয়েরটা যদি আমরা নিই টেক সিলেক্ট করে হেডিং ক্লিক করেন এখানে কি কী আছে এটার ফন্ট সাইজ হচ্ছে আপনার ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে ফন্ট সাইজ ষোলো পিক্সেল আছে তো আমরা ষোলো পিক্সেলই ইউজ করি এখানে এইচ টু টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস আর হচ্ছে ধরেন ফন্ট সাইজ হচ্ছে কত আপনার ষোলো পিক্সেল আর কালারটা দেওয়া আছে অলরেডি তারপরে কালারটা দেন কালার হচ্ছে পঁয়ত্রিশ 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 ওকে আর লাইন হাইটও হবে কত ষোলো পিক্সেল ওকে তো হেডিংয়ের ক্ষেত্রে এটা ঠিক রাখেন আর হচ্ছে জাস্ট প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে সেটা চেঞ্জ করেন এটা ফন্ট সাইজ আছে আপনার চোদ্দো পিক্সেল আর লাইন হাইটটা দিয়ে দেন লাইন হাইট হচ্ছে কত চব্বিশ পিক্সেল এটাই হওয়ার কথা দেখি তারপরও চেক করি হ্যাঁ সরি তেরো পিক্সেল আছে তেরো পিক্সেল আর লাইন হাইট হচ্ছে কত লাইন হাইট চব্বিশ পিক্সেল আর ফন্ট সাইজ একটু ছোটো ফন্ট সাইজ তেরো পিক্সেল তো ফন্ট সাইজটা কমিয়ে দেন তেরো পিক্সেল দেন ওকে দেখেন আমার এতটুকু রেডি হ্যাঁ দেন হচ্ছে আমার চারপাশে একটা প্যাডিং ছিল ওই প্যাডিংটা আমি দিয়ে দিচ্ছি তো চারপাশে প্যাডিংটা কত ছিল যে কোনো এক পাশ মাপেন তাহলে বাকিটা পেয়ে যাবেন দেখেন প্যাডিং লেফট আমার ছিল বিশ পিক্সেল হ্যাঁ আর বটম থেকে কত ছিল তিরিশ ছিল মেবি না বটমেও বিশই আছে হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে আপনি এখানে প্যাডিং টপ ইউজ করেছিলেন কত তেত্রিশ পিক্সেল হ্যাঁ কি এই যে প্যাডিং টপ হ্যাঁ তো বাকিগুলো ইউজ করেন প্যাডিং লেফট বিশ পিক্সেল রাইট বটম ওকে ভেঙে ভেঙে ইউজ করলাম আর কি একটু আচ্ছা দেখেন আমার এখন সব কিছু ঠিক আছে এখন যেটা আছে শুধু এই হেডিংয়ের উপর নিচে মার্জিনটা ঠিক করা তো হেডিংয়ের উপর নিচে মার্জিন কত আছে দেখেন উপরে আছে আমার ধরেন দশ পিক্সেল আর নিচে থেকে যদি একটু কমিয়ে ধরেন এখানে আছে আমার প্রায় পনেরো পিক্সেল কারণ হচ্ছে এখানে একটা লাইন হেড আছে তো উপরে নিচে পাঁচ পিক্সেল করে এই কারণে একটু কমাই ধরলাম এখানে ধরেন দশ আর নিচে আছে কত নিচে পনেরো তো এটা হচ্ছে আপনি এইচ টুতে ইউজ করেন মার্জিন টপ পনেরো আর মার্জিন বটম দশ তো এটা চাইলে মার্জিন না আপনি প্যাডিংও ইউজ করতে পারেন ইচ্ছা যেটাই ধরেন ওকে যেটা ইউজ করেন এটা সেম কাজই করবে দেখেন আমার এলিমেন্টটা রেডি এখন এলিমেন্ট আছে কয়বার আমার তিনবার আছে ঠিক আছে তো তিনবার দিতে গেলে যে কাজটা করেন এ কল ফোরকে তিনটা কপি করেন এক দুই তিন ঠিক আছে দেখেন তিনটা চলে আসছে এখন হচ্ছে ইমেজগুলো চেঞ্জ করে দেন গ্রাফিক্স ওয়ান এটা মেবি গ্রাফিক্স টু আসছে গ্রাফিক টু আর আরেকটা আছে আমার গ্রাফিক থ্রি ওকে তিনটা হয়ে গেছে আচ্ছা তো একটা গ্রাফিক ডিজাইন দেন আর একটা ওয়েব ডিজাইন দেন আর আরেকটা দেন হচ্ছে এসিও এক্সপার্ট ওকে এরপর হচ্ছে এই যে হেডিং থেকে এই মার্জিনটাকে ঠিক করা নাকি তো এটাও ঠিক করেন সেম আমার পাঁচটি হিসাব করি এখানে মার্জিন হাইট আছে কতটুকু এখানে হাইট আছে আমার সাতাশ পিক্সেল ঠিক আছে কিন্তু এই সাতাশ পিক্সেলের সাথে আরও তেত্রিশ পিক্সেল যোগ হবে কেন যোগ হবে কারণ হচ্ছে আমার এই এলিমেন্টটা তেত্রিশ পিক্সেল উপরে আসে ঠিক আছে তাহলে আমার হাইট হয় কত বা হচ্ছে আপনি চাইলে এই পুরোটা নিতে পারেন এখান থেকে এই পর্যন্ত ঠিক আছে করলে যেটা হইলো আপনার এখানে হাইট হয় কত ছেষট্টি পিক্সেল নাকি তো পঁয়ষট্টি পিক্সেল ওকে আমরা এখান থেকে এই যে হাইটটা এটা আমরা ইউজ করব পঁয়ষট্টি পিক্সেল কোথায় ইউজ করবো এটা হচ্ছে আমরা যে বডিতে ইউজ করব সার্ভিস বডিতে ঠিক আছে মার্জিনটা হচ্ছে কত পঁয়ষট্টি পিক্সেল দেখেন একদম এক্স্যাক্ট বরাবর আছে তো এখানে আরেকটা জিনিস বাকি আছে দেখেন 
এই দুইটার কালার হচ্ছে কি এই অফ হোয়াইট বাট এখানে হচ্ছে আপনার এই যে কালারটা দিয়ে দিছে এর মানে হচ্ছে আপনি যখন এখানে মাউস নেবেন এই দেখেন চার পাঁচটা একটা শ্যাডো আসবে আর হচ্ছে এই কালারটা চেঞ্জ হবে তো আমরা এই জিনিসটা কীভাবে করব এই জিনিসটা করার জন্য যে কাজটা করতে হবে আমাকে সার্ভিস বডিকে হোভার করতে হবে ঠিক না তো সার্ভিস বডিকে যদি হোভার করি তাহলে কি হয় দেখেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড একটা শ্যাডো আসবে বা হচ্ছে বক্স শ্যাডো আসবে হোভার দিলাম হোভার দিয়ে হচ্ছে আমি এখানে ইউজ করব ধরেন এই হোয়ার যদি করি আমার বক্স শ্যাডো আসবে বক্স শ্যাডো আসবে কি জিরো পিক্সেল সব জিরো পিক্সেল আসবে যে এক সক্ষে জিরো পিক্সেল ওয়াইতে জিরো পিক্সেল আর এখানে ধরেন একদম হালকা আছে যেহেতু আমি এখানে দিলাম দশ পিক্সেল হ্যাঁ আর কালারটা দিয়ে দেন হচ্ছে আর জিবি এ ওকে এটা মনে হচ্ছে একদম হালকা হোয়াইট তো আমি যদি এখন দেখেন মাউস নিয়ে এখানে পেয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমার এটা তো পাইল পাওয়ার পরে হচ্ছে যে কাজটা করেন সেটা হচ্ছে এই এটা তো খুব দ্রুত আসতেছে দ্রুত যায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি ট্রানজেকশানটা ইউজ করতে পারি হ্যাঁ ট্রানজেকশন এটা মুখস্থ অল লিনিয়ার পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড হ্যাঁ দেখেন এখন স্লো আসবে স্লো যাবে তো এটা হওয়া হয়েছে হওয়ার পর হচ্ছে এখন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা শুধু এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করবো কীভাবে এটার জন্য আমাকে আইকনকে ধরতে হবে যে আমি এটাকে হবার করার পরে সার্ভিসের যে আইকন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল হোয়াইট এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার চেঞ্জ হবে আমি এটাকে জাস্ট এটা কপি করি কপি করে এখানে শুধু বলে দিবেন কে হবে সার্ভিস আইকন ওকে তো দেখেন এখন অলরেডি যেটা হবে দেখেন সার্ভিস আইকনের পিছনেও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মানে শ্যাডো চলে আসছে ঠিক আছে তো শ্যাডো যদি আসে আমরা জাস্ট এখান থেকে যে কাজটা করব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে কালার হবে কি কালারটা নিয়ে নিই এখান থেকে ক্লিক করান এই কালারটা নিয়ে নেন নেওয়ার পরে এখানে শুধু এটা ইউজ করে দেন ওকে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড শ্যাডোটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে আসতে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয় অনেক তাড়াতাড়ি তো এখানের জন্য সেম ট্রানজেকশনটা এখানে ইউজ করতে হবে এটা ইউজ করতে হবে আপনার আইকনে এই যে আইকনটা ইউজ করছেন যেহেতু আমরা আইকনকে চেঞ্জ করছি এই যে আইকন আইকনের মধ্যে ট্রানজেকশনটা বসিয়ে দেন এখন দেখেন দুইটা স্লো হবে একসাথে ওকে ক্লিয়ার দেখেন কমন জিনিসই কিন্তু ইউজ করতেছেন সব সময় নতুন কিছু না সো প্র্যাকটিসে যদি থাকেন ভালো করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এই এই প্রপার্টিগুলো আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে আয়ত্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন হচ্ছে আওয়ার সার্ভিস শেষ এর পরের পার্ট কী আছে দেখেন পরের পার্ট আছে হচ্ছে পোর্টফোলিও হ্যাঁ এই পোর্টফোলিওটা দেখতে একটু সুন্দর লাগতেছে দেখেন এখানে কি কি আছে ইমেজগুলো আছে নাকি তো সেমভাবে আপনারা প্রথমে একটা সেকশন নেন সেকশন নিলেন কন্টেনার নিলেন দেন হচ্ছে হেডিংটাকে কপি করেন বসিয়ে দিলেন ওকে এরপর হচ্ছে কি এরপর হচ্ছে আপনার আরেকটা রো নিবেন রো ডট কল কল এখানে কত আছে দেখেন এগুলো সব তিন কলম করে আছে যেহেতু এক রোতে চারটা করে কল থ্রি হ্যাঁ তো কল থ্রিতে কি আছে কল থ্রিতে একটা আছে দেন যে গ্যালারি বডি ডট দিয়ে নেন ডট গ্যালারি বডি দেন এটার মধ্যে সেটা একটা করে ইমেজ আছে হ্যাঁ তো ইমেজ থাকার পরে এখানে দেখেন আমরা এই যে এখানে দেখেন এই এটা হচ্ছে হবার করার পরে এখানে একটা আইকন আসবে একদম মাঝামাঝি বরাবর একটা ব্যাকড্রপ থাকবে হ্যাঁ বা হচ্ছে ওভারলে থাকবে তো এটা আমরা পরে কাজ করতেছি আগে আমরা ইমেজটাকে ঠিক করে ফেলি হ্যাঁ তো আমাদের এরকম ইমেজ আছে কয়টা ইমেজ আছে অনেকগুলো তো একটা ইমেজ ছোট একটা ইমেজ বড় এগুলোকে ডিসাইড করবো কিভাবে এখানে প্রথমে আছে এটা না আচ্ছা ফার্স্ট রো আপ ফার্স্ট রো বটম এখানে একটু ইউনিক করা আছে আমরা জিনিসগুলোকে এভাবে সিলেক্ট করি তো এখানে হচ্ছে ইমেজ ফার্স্ট রো আপ হ্যাঁ এরপর কলটাকে কপি কলটাকে না জাস্ট এই গ্যালারির বডিটাকে কপি করেন আচ্ছা এটা হচ্ছে সিরিয়াল মেনটেন করেন আপনি একটা কাজ করতে পারেন যদি সিরিয়াল মেনটেন করেন এই জিনিসটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে আমরা যতগুলো ফার্স্ট আছে সবগুলোকে আগে নিয়ে নিই হ্যাঁ ধরেন প্রথমে ফার্স্ট রো আপ তারপর হচ্ছে সেকেন্ড রো আপ তারপর হচ্ছে থার্ড রো আপ যদি এটা একটা জিনিসটা মিলবে না 
से क्षेत्र में जे जिनटा करा जाए जस्ट ग्यारि बडीटा कपि करें हाँ एक रोते रोते दें हम फार्ष्ट रो बटम ओके प्रथम कलम शेष हाँ दें हम सेकेंड रो सेकेंड कलम सेकेंड कलम कि आकेंड कलम आ मे बी सेकेंड रो आप सेकेंड रो बटम इमेज जे नाम सेव करें अपनी सिरियल सेव करते वन टू थ्री फोर दिए तो ये नहीं थार्ड रो हाँ थार्ड रो आप दें हे थार्ड रो बटम देखें इमेजगुल अलरेडी चले आससे तो रो आ कि मार्जिन टार्जिन ठीक कर सबको ठीक ठाक हो जाए अच्छा फोर्थ रो हम गैलारी दें हम अपनी एखे ग्यलारी दें फार्सटे तो ग्यलारी ए पर थकूँ दें हे जे क्षेत्र कर प्रथम ग्यलारी मध्य कि आ गार मध्य आर ग्यलारि बडी ग्यलारि बडी हाँ तो ग्यलारी बडिर भर कि आई एम जी आई एम जी डिफल्ट उट दिए दें हंड्रेड पार्सेंट ओके ये इमेज डिफल्ट सी एस एस ग्यलारी बडी तो ग्यलारी बडी तो आपात किस नहीं हाँ जो नीचे मार्जिन आरि मार्जिन ग्यलारी बडी ना हाँ सरि ग्यलारी बडी आपनी जस्ट नीचे ये मार्जिन यूज कर दें ग्यलारी बडी मार्जिन बटम एखे दें टोटी पिक्सल ओके देखें अलरेडी सबग इमेज फिट हो गए एन जो क्षेत्र से धरें अपनी जो माउस रखबें तक हम ओवाल लेटे आसें ठीक ना तो ओवाल लेट आइडिया अपनारा पाइस बैनार क्षेत्र में एक ओवाल यूज कर ठीक है जो बैनार भिडियो देखे थकें तो ये भिडियो कर एक आलदा भावे ये ओवाल लेटे नहीं बोलें ग्यलारी बडियर पर नाम दिल ओवाल ले डट ओवाल ले डट ओवर ले तो डट ओवाल लेते कि आखने से एक आईकन आ किस नहीं तो आईकन हे कि एक एन एन एर मध्य लिंक आईको एक आई नैन आई हे कि क्लस एफ एफ ए लिंक है यार नाम लिंक दी आईकन पे जाडी आईकन चले आसान ये अकाउंटा कि माझामाझी आनते हैं तो क्यों आनबें तो ग्यलारी जाकुक दें हे बडिर के दौरें पजिशन रिलेटिव हाँ ये बडियर भर कि बडियर मध्य आवाल लेटा ओवाल लेटा के सिलेक्ट करें डट ओवाल ले हाँ ओवाल पजिशन हमसोलिट इरपर हर हाइट है हंड्रेड पार्सेंट हाइट कत हंड्रेड पार्सेंट और उइट है हंड्रेड पार्सेंट और बैकग्राउंड कलर हे एक जिबी कलर फोर दें अच्छा हमें पजिशन दिन पजिशन दें टप थे जिरो टप थ जिरो और लेफ्ट जिरो देखें एकदम पूरा ब्लक कर नहीं तो यह कलो तो एक बेसि एक सिक्स दिए दें ओके एन हम आईकनटार पाला पाला आईकनटा के एकदम सेंटर नहीं आसते हैं तो आईकन आसे कौ आईकन आवाल मध्य जे ए आर् मध्य ठीक है तो अवाल मध्य के आवाल मध्य आ एर मध्य आई हाँ आयर कलर फार्ष्ट दिए दें कलर दें ह्विट 
ওকে কালার হোয়াইট হয়ে গেছে এখন আসেন এর কালার তো এতে কালার কি আছে এতে কালার আছে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড এই কালারটা তো একে দিয়ে দেন প্রথমে আমরা যে জিনিসটা বলি সব সময় এতে হবে কি ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক কিছু জিনিস আপনার সব সময় মনে রাখতে হবে যে অ্যাক্টিভিটগুলো এখানে ইউজ হবে তো এটার মাপ চাপ একটু নিয়ে নেন এখানে কি কি আছে এখানে মাপ আছে আপনার হাইট উইট চল্লিশ পিক্সেল আর এটার ফ্রন্ট সাইজ আছে আপনার ধরেন বিশ পিক্সেল হ্যাঁ তো আইতে ফ্রন্ট পিক্সেল ফ্রন্ট ফ্রন্ট সাইজ দিয়ে দেন বিশ পিক্সেল আর লাইন হাইট বিশ পিক্সেল তো আচ্ছা লাইন হাইট বিশ পিক্সেল না লাইন হাইট একটু পরে দিচ্ছে জাস্ট ফ্রন্ট সাইজটা ইউজ করেন আর এতে ডিসপ্লে ব্লক আর হাইট ইউজ করেন হচ্ছে কত চল্লিশ পিক্সেল আর উইট ইউজ করেন চল্লিশ পিক্সেল করছেন করার পর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড লাগবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে এই যে এটা এফ বি সি ফাইভ হ্যাঁ আর হচ্ছে বর্ডার রেডিয়াস ফিফটি পার্সেন্ট দেখেন এতটুকু ঠিক আছে দেন হচ্ছে আপনি টেক্সটা লাইন সেন্টার ওকে সেন্টারে আসলো এরপর হচ্ছে লাইন হাইট চল্লিশ পিক্সেল দেখেন একদম এক্সাক্ট মাঝামাঝি হয়ে গেছে এখন হচ্ছে এই আইকনটাকে আমার মাঝামাঝি আনতে হবে ঠিক আছে তো মাঝামাঝি আনতে গেলে কিছুই করতে হবে না এখন পজিশন অ্যাপসলিউট হবে দেন হচ্ছে টপ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট লেফট থেকে ফিফটি পার্সেন্ট আর ট্রান্সফর্ম ট্রান্সলেট মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট সেন্টার আসছে খুব সহজ না সহজ এখন কথা হচ্ছে এই ওভারলেটা তো সব সময় থাকবে না জাস্ট আমি যখন মাউস নিব তখন হচ্ছে এই ওভারলেটা আসবে ঠিক না তো জিনিসটা আপনারা বুঝে গেছেন যে কখন এটা কানতে হবে সেটা হচ্ছে আমি যখন এই বডিটাকে আমি হোভার করব তখন হচ্ছে এটা আসবে তো এই ক্ষেত্রে এটা কয়েকভাবে করা যায় তো প্রথমটা দেখি আমরা প্রথম হচ্ছে আমরা এটাকে সিলেক্ট করি গ্যালারি বডিকে যখন আমরা হোভার করব হোভার করলে কে কাকে আমরা কন্ট্রোল করব আমরা কন্ট্রোল করব হচ্ছে ওভারলেকে হ্যাঁ তো ওভারলাকে কন্ট্রোল করলে আমরা এখানে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে স্কেল ইউজ করি এখানে ট্রান্সফর্ম দেন ট্রান্সফর্ম স্কেল যদি জিরো দিয়ে দেন স্কেলটা আপনাকে দেখাইছিলাম স্কেল যদি জিরো ইউজ করেন এটা এখন ছোটো হয়ে যাবে নাই হ্যাঁ দেন হচ্ছে আপনি যখন হোভার করবেন এটার ট্রান্সফর্ম স্কেল হবে ওয়ান হ্যাঁ স্কেল হবে কি ট্রান্সফর্ম স্কেল ওয়ান ওকে তো স্কেল ওয়ান করলে যেটা হয় দেখেন খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমরা দেখতেছি না তো এই কারণে এখানে ট্রানজিশন প্রপার্টি ইউজ করেন ট্রানজিশন অল লিনিয়ার পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড এখন দেখেন ওকে আচ্ছা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এটা তো শুধু একটাতে আছে বাকিগুলোতে নাই তাহলে যে জিনিসটা করবেন এই যে গ্যালারি অবললে এটা কপি করেন কপি করে এই সরি গ্যালারি অবললে কপি করে যতগুলো গ্যালারি বডি আছে সবার নিচে দিয়ে দেন ইমেজের নিচে আসবে এখন দেখেন আচ্ছা এই জিনিসটা সবাই বুঝছেন তো না কিভাবে হচ্ছে যদি ভেঙে ভেঙে বলছি আপনার একটু বারবার দেখেন ভিডিওটা তাহলে এই জিনিসটা খুব দ্রুত বুঝবেন আর কি আচ্ছা এখন দেখেন এখানে হচ্ছে এই গ্যালারি থেকে এখানে একটা মার্জিন দিয়ে দেন মার্জিন হচ্ছে কত হ্যাঁ বলেন বলছি আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে टपेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
दरकार समस्या तो पैडिंग टाइप है ना कौतूहल से देखें आवास सर्विस रखें तो नहीं तू ले दिए था बाहुत से ये एक टा माजा माजी जो दी पैडिंग दौरन ये माजा माजी ये माजा माजी हाँ एक ना फाका से कौतूहल को देखें प्राय बहुत तीरिश पिक्सल ऊपर नीचे तीरिश पिक्सल ये जिन्हें टाइप है ना दिए था ये जो सर्विस रखी तो है सर्विस पैडिंग ऊपर नीचे अपने को तो तीस पिक्सेल दीपाशे जीरो पिक्सेल ओके को था यूज़ करना सारी लड़ते हैं तो आह ओह सॉरी सारी सेंड दी टू एक इस तरह पूरा सारी स्टार वे गैलरी ओके एक बार देखें एक टा फाका होएगे सॉल्व रेडी ऊपर नीचे ये ये फाका टा तो कौन चिलो ना अच्छा इर पर उसे पर पट किया से पर पट ऐसे अपना आवाटी ठीक है सर तो आवाटी में तो उनका एक टीम है जैसे देनो छे एक है ना जो अपन होवर कर बन तो अपन आज बेटा ये जब अपना सोशल लिंक गुला लेके ते टेक नियाशन � सेक्शन अच्छा सेक्शन देवर परे इखान देखे अब जो कॉपी करें रखें आर अच्छे एक कॉप्स करें दे देना चाहिए नहीं इसको ना डॉट कंटेनर ओके तो यानी आवर गैलरी आवर नहीं करना भी क्या आवर टीम अच्छा टीम हॉर्न पर है इखने जी कास्ट करें डॉट रो रो हॉर्न पर इखने सेम कास्ट ही करें देखें प्रथम इखने ऐसे कोई कॉलम चार कॉलम हैं से तार में नोट्स है कॉल थ्री करें कॉल थ्री ओके तो कॉल थ्री करें कॉल थ्री में तो किया था एक टीम इधर से ओके प्रथम इमेज गुला नहीं आया था बाय इखने दिन टीम � एक तरह जिन्हें ख्याल करो ना मैं किंतु कुछ और रो अथवा बाक कॉल के सिलेट करी नहीं है तो अपना रजिन्स टेक फॉलो कर बन कोनो वाबे रो एवं कॉल के सिलेट कर बन ना ताहुले किसी शुभिदा है से शिटा अपना राई देख बन कारण कॉल के जोखन सीएसएस कर दी बन देख बन जे उन्नानो कॉल अमानोष्टे एक्स तो एक � 
একটা ইমেজ থাকবে আর হচ্ছে ইমেজের একটা টাইটেল আছে এইচ থ্রি আর আরেকটা এইচ ফোর নেন হ্যাঁ তো এইচ থ্রিতে কী আছে এখানে আছে ধরেন সজল সর্দার আর এইচ ফোরে আছে ধরেন তার ডেজিগনেশন ওয়েব ডিজাইনার তো ইমেজটা দিয়ে দেন ইমেজটা মনে হয় টিম ওয়ান আছে না মেম্বার ওয়ান ওকে দেখেন মেম্বার পিক ওয়ান চলে আসছে তো এটাকে প্রথমে ঠিক করে ফেলেন কিছুই করতে পারে মনে হয় তেমন কিছু এখানে জাস্ট একটু হালকা কিছু চেঞ্জ করলে হয়ে যায় আচ্ছা এখানে আমি ফার্স্ট একটা ক্লাস নিয়ে নিই টিম তো টিমের মধ্যে আছে টিম বডি এখানে টিম পার্ট স্টার্ট করে দেন টিম পার্ট স্টার্ট আর হচ্ছে এন্ড ওকে স্টার্ট এন্ড করার পরে এখানে আর কি আছে এই এখন হচ্ছে সিলেক্টরগুলো ধরেন ফার্স্টে সিলেক্টর কী ছিল টিম টিমে প্রথমে কিছু নাই দেন হচ্ছে আমার টিমে আছে কি ডট টিম বডি এরপর আছে একটা আই এম জি এরপর আছে কি এইচ থ্রি আর এইচ ফোর আচ্ছা তো টিম বডিতে যদি টেক্সট লাইন সেন্টার দেন সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় ওকে একদম সেন্টারে চলে গেছে এখন হচ্ছে ইমেজ ইমেজের জন্য ফিক্স ইয়েস এস উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে এখন হচ্ছে এই দুইটাকে এই দুইটা সি এসএসটা একটু ঠিক করেন এই দুইটা সি এস এস কী কী আছে দেখেন টেক্সটা সিলেক্ট রাখেন আর এগুলোকে ধরেন একটা একটা করে এর ফন্ট সাইজ আছে ষোলো পিক্সেল আর এটার ফন্ট সাইজ আছে কত ষোলো আর চোদ্দ ষোলো আর হচ্ছে চোদ্দ তো করেন ফন্ট সাইজ ষোলো পিক্সেল লাইন হেড সেম রাখেন লাইন হেড ষোলো পিক্সেল ওকে আর নিচেরটা হচ্ছে চোদ্দ পিক্সেল ফন্ট সাইজ চোদ্দ পিক্সেল লাইন হাইট চোদ্দ পিক্সেল ওকে আর এটা হচ্ছে ফন্ট হাইট রেগুলার দেওয়া রেগুলার মানে হচ্ছে চারশো ওকে দেখেন আমার সব কিছু ঠিক আছে এখন তো এখন হচ্ছে জাস্ট মার্জিনটা ঠিক করতে হবে তো এইচ ওয়ানটাকে দিয়ে যদি দেখি এখানে মার্জিন কত আছে এটার মার্জিন বটম আছে ধরেন বা টপ ইউজ করি এটার মার্জিন টপ আছে কত দশ পিক্সেল এটা হচ্ছে দশ পিক্সেল ওকে দুইটাতে মার্জিনটা অফ দশ পিক্সেল জাস্ট এটা দিয়ে দেন এমটি দশ পিক্সেল এটা প্যাডিংটা বই দিতে পারেন সমস্যা না এটা ইচ্ছা দশ পিক্সেল দেখেন হয়ে গেছে অলরেডি ঠিক আছে এখন আরেকটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে কি যখন মাউসটা নেবেন তখন এই ইমেজের সাথে কি হবে উপর থেকে একটা ওভার লে আসবে যেখানে হচ্ছে ধরেন তার সোশ্যাল লিঙ্কগুলো শো করবে ঠিক আছে তো এই পার্টটা আমরা কীভাবে করতে পারি তো এই পার্টটা যেভাবে করতে পারেন সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি এই ইমেজটাকে একটা ডিবে নিয়ে নেন ডিলেট ইমেজ এটাতে সুবিধা হবে তাহলে হচ্ছে আপনার ইমেজের হাইট অনুযায়ী আপনার হাইটটা পেয়ে যাবে আর কি তো এই ইমেজটা যেখানে আছে এই যে টিম বডি ডট ইমেজ এটা আছে কোথায় ডট ইমেজের মধ্যে আর ডট ইমেজটাকে আলাদা করে আবার সিলেক্ট করেন ওকে তো এই ইমেজের মধ্যে আমরা কি করব আমরা একটা ধরেন ইউয়েল নিতে পারি ইউয়েলের মধ্যে এল আই তার মধ্যে এ তার মধ্যে আই আয়ের মধ্যে কি হবে ক্লাস ক্লাস দিলেন যে ধরেন এফ এ এফ এ ফেসবুক এফ বা হচ্ছে যেহেতু এগুলো ব্র্যান্ড এগুলো হবে আপনার ফ্যাব এরপর আছে কি ফ্যাব এরপর আছে আপনার টুইটার এরপর আছে আপনার ধরেন লিঙ্কড দিলেন 
দেখেন ওকে একটু স্লো করে দেন যেটা আমরা সব সময় ইউজ করি ট্রানজিশন অল লিনিয়ার পয়েন্ট থ্রি সেকেন্ড দেখেন এখন স্লো মোশন হবে ওকে তো এখন হচ্ছে আর একটা প্রপার্টি বাকি সেটা হচ্ছে কি আবার ফ্লো হিডেন ইউজ না এটা হবে যে এখানে ইমেজে দেখেন এখন যেটা চাইছেন ওইটাই হয়ে যাবে খুব কঠিন মানে সেম জিনিসই কিন্তু বারবার সব সেম জিনিসই বারবার ইউজ করতেছেন শুধু ইউজিংটা আপনার উপরে আপনি কিভাবে ইউজ করবেন ঠিক আছে এরপর হচ্ছে এখন টিমটাকে টিমের ভিতরে একটা উপর নিচে মার্ট ইয়ে দিয়ে দেন প্যাডিং দিয়ে দেন উপর নিচে হচ্ছে থার্টি পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল ওকে তাহলে যে উপর নিচে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হইলো আর হচ্ছে এখন এই জাস্ট টিমটাকে কপি করেন শুধু কল থ্রি তো আছে দুই তিন চার হয়ে গেছে এখন হচ্ছে টিম বডির উপরে একটা মার্জিন দিয়ে দেন টিম বডির উপরে মার্জিন টপ থার্টি পিক্সেল বেশি থাকবে না কমন হ্যাঁ দেখেন হয়ে গেছে বাকি ইমেজগুলো কানেক্ট করে দেন নিজের ইমেজ দিয়ে দেন সমস্যা না এরপর হচ্ছে এই আর কি আছে আচ্ছা আজকে আর দেখবেন দেখা মানে হচ্ছে আমাকে কাজ করে দেখাইতে হবে ঠিক আছে আমি দেখাই দিয়ে রাজি সমস্যা নাই কে কে আছেন ছয়জন আছেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এই পার্টটা কিন্তু আমি বলি এই পার্ট এই পার্টের কনসেপ্টটা আছে না টেস্টিমোনিয়াল পার্টটা টেস্টিমোনিয়াল পার্টটা হচ্ছে সেম এটার মতো হ্যাঁ আপনাকে ট্রাই করেন আপনারা চেষ্টা করবেন হ্যাঁ টেস্টিমোনিয়াল পার্টটা করতে আর হচ্ছে প্রতিটা পার্টের জন্য মিনিমাম যদি একদিন করেও সময় দেন তাও কিন্তু হয়ে যায় একদিন লাগবে না আপনার এক ঘন্টায় আপনার হয়ে যাবে ঠিক আছে আর পুরো পিএইচডিটা দেখা গেছে এই মাসখানেক পরে পুরো পিএইচডি আপনি এক বসে এক ঘন্টায় করে ফেলতে পারবেন খুব সময় লাগবে না মানে আপনার সময় লাগে শুধু এই সেট আপ ডট সিএসএসটা তৈরি করতে আর যখন কাজ শেষ তখন হচ্ছে কন্টেনারে বর্ডারটা তুলে দেন দেখেন এই হচ্ছে আমাদের ভিউ আমার একশো পার্সেন্ট করে দিয়ে এটা দেখেন হোমটা রেডি ব্যানারটা রেডি অ্যাবাউট আস রেডি এটা রেডি ওকে একটা কাজ করেন সেটা হচ্ছে ধরেন এই অ্যাবাউট আসের এখানে যতটুকু হাইট ছিল না এই এতটুকু হাইট সব জায়গায় ইউজ করেন এখানে সম্ভবত ফিফটি পিক্সেল ছিল মানে সব সব সেকশনে সেম জিনিসটা ইউজ করেন দেখেন এখানে প্যাডিং ছিল ষাট পিক্সেল করে তো সব সেকশনে ষাট পিক্সেল করে হাইট ইউজ করেন তাহলে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগবে गैलारी প্যাডিং উপর নিচে ষাট পিক্সেল মানে সবার জন্য সেম ইউজ করবেন আর হচ্ছে এই যে যে জিনিসটা আমি ফলো করি আর কি হেডিংয়ের ক্ষেত্রে লাইন হাইট ইউজ করবেন জিরো মানে লাইন হাইট জিরো না মানে যা যত পিক্সেল তত পিক্সেল এতে হচ্ছে আপনার পিক্সেল পারফেক্ট করতে সুবিধা হয় কারণ এই যে দেখেন অলরেডি আপনি যদি পিতে যদি লাইন হাইট যখন দিচ্ছেন সে অটোমেটিক্যালি দুই লাইনের মাঝখানে দশ পিক্সেল গ্যাপ করে নেয় তো যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে একটু কষ্ট হয় ম্যানেজ করা মানে এর ক্ষেত্রে আপনাকে আবার প্লাস মাইনাস হিসাব করতে হয় যে কত পিক্সেল মাইনাস করবেন কত পিক্সেল অ্যাড করবেন ষাট পিক্সেল দেন দেখেন এখন মোটামুটি ঠিক আছে আর শেষ থেকে আমরা একটা এক্সট্রা ব্যাডিং ইউজ করছি না ওটাকে তুলে দেন ওকে এখন এটা রেডি একটা নির্দিষ্ট হাইট বরাবর সবগুলো আছে এখান থেকে এখানে সেম দূরত্বে আছে এখন ভাই পুরো জিনিসটা আপনাদের প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে ভালো করে প্র্যাকটিস করেন আর সেম প্রপার্টি জাস্ট ইউজ করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে আপনাদের এখানে কিছুই নেই দেখেন সবার জন্য টেক্সট অ্যালাইন ফন সাইজ ফন ফ্যামিলি আর হোবারের ক্ষেত্রে ট্রানজিশন আছে এগুলোর ক্ষেত্রে হাইট উইট আছে ঠিক আছে আর আর কি আছে দেখেন তো আপনি পুরোটা ইউজ করলে কয়টা ইউনিক পাবেন কোনো ইউনিক নাই দেখবেন যে সব সেকশনে সেম জিনিসই ইউজ করা মার্জিন প্যাডিং এই যে যদি পজিশন ইউজ করেন সেই ক্ষেত্রে পজিশন রাইট লেফট টফট এই ট্রানজিশন আছে ওভারের ক্ষেত্রে কালার আছে ডিসপ্লে আছে শেষ সো 
মানে বাকিটা হচ্ছে যদি যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনি বুঝে যাবেন যে কোথায় কোনটা ইউজ করতে হবে সেম জিনিসই তো ইউজ করতেছি কিন্তু কোথায় ইউজ করব এখন ফাইনাল কাজ কাজ তো শেষ অ্যাড এই গিটে অ্যাপ করতে হবে না গিট অ্যাপ করতে গেলে প্রথম হচ্ছে গিট অ্যাড ডট হ্যাঁ বা গিট অ্যাড অল অ্যাড হয়ে গেছে দেন হচ্ছে গিট কমিট এম এখানে দিয়ে দেন যে আপনার কি কি সেকশন করছেন ধরেন আজকে দিলেন যে এই কমপ্লিটেড ফর টুডে এটা না একটা মিনিংফুল কিছু একটা দিবেন যে ধরেন আপনি আজকে কি কাজ করছেন এখানে দিলেন যে ধরেন এই আমি আজকে কি কাজ করছিলাম সার্ভিস গ্যালারি আর হচ্ছে ধরেন টিম পার্ট শেষ হ্যাঁ সার্ভিস গ্যালারি টিম পার্ট কমপ্লিটেড ওকে কমিট করলেন দেন হচ্ছে গিট পুশ গিট পুশ ইউ আর হচ্ছে দিবেন অরিজিন মাস্টার ওকে দেখেন একটু সময় নেবে এখন দেখেন আমরা আমাদের টোটাল যে আপডেটেড পেয়ে গেছি আপনাকে আর বারবার নতুন পেয়ে দিতে পারবেন এবং আমি যা যা করছি তাই আসছে তো এটা সুবিধা হচ্ছে আপনারা চাইলে এখন আমার সোর্স কোডটা এখান থেকে নামাই নিতে পারবেন হ্যাঁ আর এখান থেকে আমি আর একটা ব্রাঞ্চ করে দিই সেটা হচ্ছে জিএস পেজেস ব্রাঞ্চটা করে দেন চেঞ্জ যদি একটু সময় লাগবে তো নেক্সট টাইম ওই যে আপনারা যেভাবে দেখতে চান চাইলে এইটার ভিউ দেখতে পারবেন হ্যাঁ আপনাকে ডাউনলোড করতে হবে না বারবার জাস্ট এখান থেকে চাইলে কোডটা দেখে নিতে পারেন আর চাইলে আপনি যা কাজ করতেছেন তা অটোমেটিক লাইভ হয়ে গেছে আপনাকে নতুন করে লাইভে চিন্তা করতে হবে না কেউ যদি দেখতে চায় আপনার গিটের এই লিঙ্কটা পাঠাই দেন সে দেখে নিল ওকে এ হচ্ছে গিটের সুবিধা আর এই যে রিডমি যেটা এটা আপনাদেরকে একটু ডিটেলসে দেখাবো আপনি এখানে নিজের মতো করে এটাকে অনেক সুন্দর করে ডিজাইন করা যায় আর কি তো এতে দেখা গেছে যে আপনার এই রিপোজিটরিটা দেখতে আরও সুন্দর হয় এবং মিনিংফুল হয় তো আর কি আছে আজকের মতো এই পর্যন্তই ঠিক আছে আপনারা একটু বেশি করে প্র্যাকটিস করেন আর গিটটা অবশ্যই প্র্যাকটিস করেন এটা ইম্পর্ট্যান্ট কারণ আপনারা যেখানেই দেখবেন জব সার্কুলার বা যেটাই দেয় দেখবেন সেখানে একটা পার্ট থাকে যে আপনি গিট সম্পর্কে জানেন কি না ঠিক আছে তো গিট সম্পর্কে জানেন কি না বলতে এই জিনিসগুলো যে আপনি গিটের এই যে কমান্ডগুলো আছে এই কিছু জিনিস জানেন কি না এগুলো হচ্ছে ইনিশিয়াল কমেন্ট এতটুকু জানলে চলে তো নেক্সটে হচ্ছে আপনার আরও অ্যাডভান্স যখন ডেভেলপমেন্টে যাবেন তখন আরও শিখবেন ডিজাইনের জন্য এর বেশি কিছু আর দরকার নেই আপাতত ওকে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দোয়া করবেন ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলেন বলেন সমস্যা নাই ভাই আপনি এই যে ভিএস কোডে হ্যাঁ 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 যখন হচ্ছে ট্রানজি ট্রানজিশন যখন লেখছেন তখন হচ্ছে ডিভাইস ওয়ালি যে জিনিসগুলো নিয়ে দিতে হ্যাঁ হ্যাঁ कथा कथा ওপেন করে দেখাবেন কি কি করছেন হুবহু কাজটা করেন না রে ভাই আমি যা করছি তাই দেখে দেখে করেন তাও তো প্র্যাকটিস হয় আবার এটা করেন না যে আমারটা কপি করে আমাকে দেখে দিয়েন না 
নিজে থেকে প্র্যাকটিস করেন তাহলে তো আমাদের লস ভাই এখন ভাই দেখেন আপনাদের 10টা ক্লাসে যা পাইছেন আপনি জাস্ট আপনার ক্লাসমেট বা হচ্ছে ফ্রেন্ড যারা বিভিন্ন জায়গায় কোর্স করে একটু জিজ্ঞেস করে দেখেন ওদেরকে কি কি দেখায় ওদেরকে জাস্ট বেসিক কিছু ট্যাকটিক দেখায় সরাসরি বুটস্ট্র্যাপে চলে যায় সেখানে আমি আপনাদেরকে সর্বোচ্চ একদম রুট থেকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি হ্যাঁ इवन হচ্ছে আমরা বুটস্ট্র্যাপ ফ্রেমওয়ার্ক প্র্যাকটিস করব না আমরা বুটস্ট্র্যাপের মতো একটা ফ্রেমওয়ার্ক বানাবো ঠিক আছে যেটা ইউজ করে আপনি বলতেই পারবেন যে আমি আমার একটা নিজস্ব ফ্রেমওয়ার্ক আছে ঠিক আছে এটা যেন বলতে পারেন শিখে আমি ওই জিনিসটাই আপনাদেরকে দেখাবো শেষে যেটা করব যে বুটস্ট্র্যাপের যে জিনিসগুলো আপনাকে হেল্প করবে সেই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাই দেব আপনাদেরকে কিন্তু আপনারা ইন টোটাল এই কোর্স শেষে শুধু ডিজাইন কোর্স শেষেই আপনার নিজের একটা বুটে স্টাইপের মতো ফ্রেমওয়ার্ক থাকবে যেটা আপনি কোথাও গেলে পাবেন না এখন কথা হচ্ছে এখানে পাচ্ছেন কেন আমরা চাচ্ছি যে আপনারা অন্যান্য জায়গায় যেটা হয় আপনি শিখে তারপরে প্রফেশনাল হন আমরা চাচ্ছি প্রফেশনালি শিখেতে আপনি এখান থেকে বের হবেন মানে আপনি প্রো হয়ে বের হবেন কিন্তু প্রো হবেন কিভাবে যদি প্র্যাকটিস না করেন যা দেখাচ্ছি অ্যাটলিস্ট রেগুলার প্র্যাকটিস করেন ছয় দিনের জন্য এটা খুব বেশি না যা দেখাইছি ছয় দিনের এটা হিউজ মানে অনেক কম জিনিস আপনি পুরো যা কিছু দেখছেন দুই ঘন্টা আপনি একদিনে বসে কভার করতে পারবেন এখানে তো ছয় দিন সময় পাচ্ছে অন্য জায়গায় তো এক দিনের সময় পাওয়া যায় না ঠিক না হ্যাঁ যদি আর মানে অনেকে আছেন যে বিভিন্ন জায়গায় কোর্স করে আসছেন বা হচ্ছে একটু টাচ পাইছেন ঠিক আছে इवन আপনি যদি অনলাইন কোর্স গুলো নেন বা এনরোল করেন দেখবেন যে এত ডিটেইলস তো খুব কম দেখায় একদম নাই ভাই আমি অনেক ভিডিও দেখছি কিন্তু এরকম মানে ডিটেইলস তো কেউ বলে না তো যাই হোক ভাই আপনারা সুযোগটা গ্রহণ করেন যেহেতু পাচ্ছেন যাতে মিস না হয় আর কাজে সময়টা দিচ্ছেন এটাকে কাজে লাগান এই দুই ঘন্টা যদি বৃথা না যায় আরকে এই দুই ঘন্টার সাথে আপনি পার্সোনালি আর দুই ঘন্টা এড করেন দেখবেন যে এই সময়টা আরো কাজে লাগবে আর এই আর কি সর্বশেষ কথা একটাই প্র্যাকটিস 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 হ্যাঁ এই ছাড়া কোনো গতি নাই এই ছাড়া কোনো ওয়ে নাই তো ঠিক আছে ভাই আমি একটু বিদায় নিই তাহলে আইওয়ান ভাই জি ভাই আজকে সেশন তাহলে রাখি আর কি যদি আপনার কথাবার্তা থাকে শেষ করতে পারেন না তেমন কথা বলা নেই দুই একজন ভাই এখন উপস্থিত তাহলে এটা পূরণ করেন নাই তো উপস্থিত থেকে একটু পূরণ করেন তাহলে ভাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম জি আল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো কথা আছে কিনা ভাইয়া 